எப்படி அடியவர்கள் சாமி சரணம் என்ற இந்த முழக்கத்தை கேட்ட அளவில் மெய் விதிர் விதிர்த்து விரையார் கழற்கு உள் கை வைத்து தலை கூப்பி அன்பராகுநரன்றி இந்த மண்மதை உலகில் மற்றையர் இலர் என்ற அந்த அனுபவ உணர்வை அடியவர்கள் எப்படி இறைவனின் பெயரை கேட்டதும் ஆனந்த பரவச நிலையை அடைகின்றார்கள் என்பதை தாய் மாணவர் பாடிய அந்த பாட்டை நான் இறைவணக்க பாடலாக பாடினேன் அன்பர்களே சிலவற்றில் எனக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உண்டு என்னை அறிமுகப்படுத்திய அன்பு சகோதரி சில செய்திகளை சொன்னார்கள் கோளர் பதிகத்தின் மீது எனக்கு இருக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவையின் மீது எனக்கு மாறா அன்பு உண்டு தம்பி கிருஷ்ணனுக்கு வேண்டுகோள் இனிமேல் அருளாளர்களோடு நீங்கள் அவ்வையாரை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் தம்பின்னு சொல்லலாம் எனக்கு அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துல இந்த அம்மா தைரியமா வயச சொல்றாங்களேன்னு நீங்க நினைக்கலாம் என்ன செய்வது அரசு பணியிலிருந்து ஓய்வு என்றால் ஐம்பத்தெட்டு முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் சேலம் அரசு மகளிர் கல்லூரியின் முதல்வராக பணியாற்றி சென்னை சென்று தமிழ் பணியை உயிர் பணியாக முழு பணியாக மேற்கொண்டுள்ளேன் இயலிசை நாடகமன்றத்தின் சிறப்பு குழு உறுப்பினராக அறிவியல் தமிழ் ஆலோசகராக கம்பன் கழகத்தின் இணை செயலாளராக என்று சில பணிகள் ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கின்றான் அவை சொல்லுகின்றாள் என்ன பதினாலு பேர் போட்டிருக்கீங்க அவை போட்டிருந்தா முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இல்லைனா கூட கொஞ்சம் ஒரு மைனாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும் அது மட்டுமல்ல அவைய பத்தி யாருமே பேசுறது இல்லை அது எனக்கு மிகுந்த குறை பாரதியாரை பத்தி கூட போட்டிருக்கீங்க பாரதியார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஆயிரத்து முன்னூத்தி முப்பது குரட்பாக்கள் தேவைப்பட்டன ஐயன் திருவள்ளுவருக்கு நூத்தி பதி மூணு அதிகாரங்கள் தேவைப்பட்டன அறம்பொருள் இன்பத்தை பற்றி சொல்வதற்கு அப்போ ஒரு வீட்டை விட்டாச்சு வீடு சொல்லப்படல எங்க பாட்டியம்மா சொல்லியிருக்காங்க ஒரே ஒரு குரல் வெண்பா நாலே நாலு வரி நச்சுன்னு நம்ம இளைய தலைமுறை சொல்றாங்களா நச்சுன்னு பேசுறது ஈதல் அறம் அவ்வளவுதான் அங்க அறத்துப்பால் அத்தனையும் ரெண்டே சொற்களுக்குள்ள அடக்கும் தீவினை விட்டு ஈத்தல் பொருள் பொருளதிகாரம் என்ன யாருக்கும் எந்த விதமான தீமைகளையும் நினையாமல் பொருளை ஈட்டுதல் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மாதிரி எங்கேயாவது நாங்க உதாரணத்துக்கு போனோம் நாளும் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாட்களும் நல்லது செய்வோம்னு தர்ம மிகை சென்னையில இல்லைன்னா எப்படி மழை பெய்யும் நல்லார் ஒருவர் உளரையில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை முன்னே அவள் நமக்கு முன்சுரக்கும் அருளே என்ன பொழியாய் ஆண்டவன் கையில வேலு அம்பு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரமாட்டாருங்க மனித ரூபத்துல தான் ஆண்டவன் வருவான் அப்படி நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற நல்ல நெஞ்சங்கள் தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் அறம் பொருள் ஆயிற்றா காதல் இருவர் கருத்தொருமித்து ஆதரவு பட்டது இன்பம் அவ்வளவுதான் இன்பத்து பால் இங்க காமத்து பால் அவ்வளவு பாட்டெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல தேவையில்லை அப்ப வீடு என்றால் என்ன இம்மூன்றும் விட்டு பரனை நினைப்பது வீடு இவ்வளவு சிம்பிளா ஒரு நாளே வரிக்குள்ள அறம் என்றால் என்ன பொருள் என்றால் என்ன இன்பம் என்றால் என்ன வீடு என்றால் என்ன அழகா சொன்னவங்க அவை பாட்டி சிதம்பரத்துல ஒரு அமைப்பு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவையின் கருத்துக்களை சொல்வதற்கென்று ஆரம்பித்து அருமையாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் திருவையாற்றில் அனைத்துலக அவ்வையார் மகாநாடு நடத்தி சீரும் சிறப்புமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஏன் அவையார பத்தி நான் இவ்வளவு சொல்றேங்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன் வெளி மா நாடுகளில் இருந்தெல்லாம் கூட அந்த அனைத்துலக அவ்வையார் மாநாட்டுக்கு சில அன்பர்கள் வந்தார்கள் அதுல ஒரு அன்பர் தமிழ் தெரியாதவர் அவருக்கு ரொம்ப பிடித்து போனது அவையின் ஒரு கூற்று கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் எந்த நாட்டை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் எந்த மொழியை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் எந்த துறையை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் இந்த கூற்று பொருந்தும் ஒரு பெரிய மருத்துவராக இருக்கின்றார் எல்லா பட்டமும் வாங்கியாச்சு எஃப்ஆர்சிஎஸ்ல இருந்து எல்லா பட்டமும் அவற்றை போய் நீங்க ஒரு திருக்குள்ள முழுமையா சொல்ல சொல்லி அவருக்கு சொல்ல தெரியலன்னா அது கேவலம் கிடையாது ஏன்னா அவருடைய தொழில் அது தேவையில்லை எனக்கு தமிழை தவிர ஒண்ணுமே தெரியாது ஒரு சின்ன செல் அந்த செல்ல எத்தனை இருக்குன்னு என் பேரனுக்கு தெரிஞ்ச அளவு எனக்கு தெரியாது பாட்டிக்கு தமிழை தவிர ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு என் பேரன் எல்லாம் வந்தாச்சு 
எனக்கு செல்ல எப்படி அலாம் வைக்கிறதுன்னு தெரியாது ட்ரெயின்ல வர்றப்ப யார்ட்டையாவது கொடுத்து தான் நான் அந்த அலாரத்தை வச்சுக்குவேன் ஏன்னா அதை கத்துக்கணுங்கிற அளவுக்கு எனக்கு பொறுமை கிடையாது கற்றது கைமண் அளவு போதும் நம்ம தமிழ் உனக்கு இவ்வளவு சிறப்பை கொடுத்திருக்கா போதும் அதை வந்து ஒரு வெளி ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி படித்து விட்டு எவ்வளவு அருமையான தத்துவார்த்தமான ஆன்மீகம் அறிவியல் எல்லாம் கலந்த சிந்தனைக்கு இது எவ்வளவு பொருந்துகின்றது கற்றது கைமண் அளவு அவர்கள் அதை ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்தார்கள் வாட் வி ஹவ் லேர்ன் இஸ் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் சாண்ட் வாட் வி எட் டு லேர்ன் இஸ் லைக் அ ஓஷன் என்று மொழிபெயர்த்து நாசா விண்வெளி ஆய்வு கூடத்தில் இதனை எழுதி மேல தமிழ் கீழ் ஆங்கிலத்துல போட்டு சேயிங்ஸ் ஃப்ரம் அவை தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா அழகு வருதா இல்லையா தம்பி கிருஷ்ணா அந்த அம்மாக்கு இடம் கொடுக்கணுமா இல்லையா மூணு மணி நேரம் பேசுவாங்க எனக்கு அவ்வை அத்தனையும் மனப்பாடம் அவ்வளவு அருமையான சிந்தனைகளை விடுத்தவர்கள் நம்ம பாட்டி அவங்க ஒண்ணு சொல்றாங்க யார் யாருக்கு எது விதிச்சிருக்கோ அதுதான் கிடைக்கும் அடுத்து முயன்றாலும் ஆகு நாளன்றி எடுத்த கருமங்கள் ஆகா பொண்ணுக்கு எல்லாம் ரெடி நூறு பவுன் நகர் ரெடி மாப்பிள்ளைக்கு வாட்ச் முதக்கொண்டு ரெடி கல்யாணம் ஆகாது எங்க வீட்டுல என் பொண்ணுக்கு நான் புடவே எடுக்க ஆரம்பிக்கல மூன்றாம் ஆண்டு படித்து கொண்டிருக்கின்ற போதே சிதம்பரம் ஐயா இருக்காங்க இங்க எங்க குடும்பத்தோடு நீண்ட கால பழக்க முடியவர் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து கொண்டிருக்கிறாள் புடவை கட்ட தெரியாது கல்யாணம் ஆகிவிட்டது அப்ப நான் நினைச்சேன் கல்யாணத்தை நான் ஒவ்வொரு மேடையிலும் பெண்கள் சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணாதீங்க நல்லா படிங்க நல்லா வேலைக்கு போகாதீங்க தன்னுடைய காலில் தானே நிற்கின்ற ஆற்றலை பெருங்கள் மாரா பாயாக்கு என்னுடைய நஷ்டம் எல்லாம் தெரியும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எதை எதை இழந்தேன் என்பதற்கு மாரா பாயாலாம் இங்க சாட்சிகள் அதையெல்லாம் விட்டாச்சு என்ன காரணம் எப்படி நான் மீண்டு எழுந்து வந்தேன் வேகமா ஒரு பந்தை அடிச்சீங்கன்னா எந்த அளவு வேகமாக பந்தை நீங்கள் அடிக்கின்றீர்களோ அதே அளவு வேகமாக அந்த பந்து மேலே கிளம்பும் துன்பங்கள் தான் மனிதனை பண்படுத்தும் இன்பங்கள் அல்ல பாரதத்துல குந்தவி சொல்ற கிருஷ்ணா எனக்கு துன்பங்களை நிறைய கொடு துன்பப்படுபவன் இறைவனை நினைப்பான் எனவே அந்த வகையில அவ்வையார் சொல்லுகின்றார் அடுத்து முயன்றாலும் ஆகுநாள் அன்றி எடுத்த கருமங்கள் ஆகா இந்த மேடையில் நான் தான் வந்து பேச வேண்டும் என்பது எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தால் நேற்று முழுக்க எனக்கு சுத்தமா குரல் கிடையாது கேகப்பட்ட மருந்தை போட்டுக்கொண்டு சுகி சிவத்தின் மீது நான் வைத்திருக்கின்ற அன்பு ஒரு சூழ்நிலை சகோதரி வர முடியவில்லை சுதா அக்கா நீங்க போங்க அப்ப நான் நினைச்சேன் இந்த பதினான்கு நாட்களும் நீங்கள் ஒரு வேள்வியை செய்திருக்கின்றீர்கள் கிட்டத்தட்ட கோவிலை கட்டி வைத்திருக்கின்றீர்கள் கும்பாபிஷேகத்துல கலந்துக்கிற புண்ணியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு மத்தவங்களுக்கு அது கிடைக்கல வேணா நிறைவு தொடக்க நாள் எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட நிறைவு நாள் மிகவும் முக்கியம் எனவே அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஒரு மகர ஜோதியை தரிசிக்கின்ற வாய்ப்பு இவ்வளவு ஆயிரம் பேரை பார்த்தாலே மோட்சம் சொல்லுவாங்க பதினான்கு நாட்களும் நல்லவற்றை கேட்டிருக்கின்றீர்கள் நல்லார் நல்லாரை காண்பதுவும் நன்றே நல்லார் சொல் கேட்பதுவும் நன்றே நல்லார் குணங்கள் உரைப்பதுவும் நன்றே அவரோடு இணைங்கி இருத்தலும் நன்றுன்னு எங்க பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க நான் பாட்டின் எப்பெல்லாம் சொல்லணும் அவ்வைன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எதையும் சொல்லாமல் விடவில்லை நம்முடைய முன்னோர்கள் எவ்வளவு நம்பிக்கை வைத்திருந்தார்கள்னா ஒவ்வொரு அரசியல் கூட இது இன்னார்க்க உணவு என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் சில சமயம் நம்ம கல்லூரிக்கு இங்க இருக்கிறவங்க தெரியும் எடுத்துட்டு போவோம் சாப்பாடு நம்முடைய நண்பர்கள் சாப்பிட்டு விடுவார்கள் நம்ம கேன்டீன்ல வாங்கி சாப்பிடுவோம் அப்ப நான் சொல்வேன் இல்ல இந்த அரிசி எனக்கு எழுதப்படவில்லை சகோதரிகள் எல்லாம் உட்காந்துக்கேங்க புடவை எடுத்து வச்சிருப்போம் திடீரென்று நமக்கு மிக நெருங்கிய உறவுகள் வரலாம் திருமணமான தம்பதிகள் வரலாம் என்ன செய்வோம் அந்த புடவைய வெத்தலை பாக்கு வச்சு கொடுத்துருவோம் நம்ம ஆசையா எடுத்த புடவை தான் சரி வந்திருப்பவர்கள் நமக்கு மிக நெருக்கமானவர்கள் அப்ப அந்த தரையில் நம்முடைய பெயர் எழுதப்படவில்லை அப்படி எல்லாமே முடிவானது ஆற்று வழி படுவோம் புனை போல் ஆறு உயிர் முறை வழி படுவோம் ஒரு பெரிய ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதில் ஒரு மிதவை அகப்பட்டுக் கொண்டது என்றால் ஆறு எந்த போக்கில் போகிறதோ அந்த போக்கில் தான் அந்த மிதவை போக முடியுமே தவிர நான் ஆற்றை எதிர்த்து செல்வேன் என்று மிதவை நினைக்க முடியாது அப்படி ஆற்று வழிப்படுவோம் புனை போன்றது நம்முடைய வாழ்வு எனவே இந்த வாய்ப்பை எனக்கு நல்கிய இறைவனுக்கு என்னை பயன்படுத்தி கொள்ள நினைத்த என் அருமை தம்பி சுகி சிவத்திற்கு உடனடியாக சம்மதம் தந்த உடன்பரவா தம்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் உரிமையாளர் கிருஷ்ணன் அவர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று போகி போக்குதல் என்பது பொருள் 
நாம் என்னென்ன கடந்த காலத்தில் பிழைகளை செய்தோமோ போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் அதனால் தான் போகில தீய போட்டு எரிச்சு கொளுத்துறது சுற்றுப்புற சூழலை கெடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அந்த காலத்துல பாய மரத்தை எரிப்பாங்க சாம்பல் மிஞ்சும் அதனால ஒரு தீமை ஏற்பட்டு விடாது ஆனால் நாம் இன்று டயரு அது இதெல்லாம் போட்டு எரிச்சு எரிக்காதீங்கன்னு வேற காவல் இணை ஆணையர்கள் தொலைக்காட்சியில சொல்லி கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன் அப்படி என்னென்ன தீமைகள் செய்தோமோ அவற்றின் பிழை இனி கிடையாது ஒரு சிறு கவிதை படித்தேன் கடந்த காலம் என்பது உடைந்த பானை நிகழ்காலம் என்பது கையில் உள்ள வீணை எதிர்காலம் என்பது மதில் மேல் பூனை இங்க உடஞ்சு போன பானைய பத்தி நினைச்சு ஏதாவது பலன் உண்டா சொல்லுங்க கால்நாக்கு பலன் கிடையாது எதிர்காலம் மதில் மேல் பூனை பூனை இப்படியும் குதிக்கலாம் அப்படியும் குதிக்கலாம் இதை விட நன்மையும் வரலாம் இதை விட தீமையும் வரலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் தெரியாத எதிர்காலத்தை நினைத்து என்ன பலன் அதனால கடந்த காலமும் நினைக்காதீங்க எதிர்காலத்தையும் பிளான் பண்ணாதீங்க நிகழ்காலம் என்பது கையில் உள்ள வீணை இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா ஒரு அருமையான சத்சங்கம் நாளை விடிந்தால் மகர சங்கராந்தி தட்சிணாயணத்துல இருந்து சூரியன் வடக்கே நோக்கிய ஒரு பயணம் உத்தராயணம் அவ்வளவு நல்ல நாள் எல்லாருக்குமே நலத்தை தருகின்ற ஒரு பயணத்தை கதிரவன் மேற்கொள்ளுகின்றான் இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ பாவங்களை எல்லாம் சொல்லி ஆண்முலை அறுத்தல் மகளிர் கரு சிதைத்தல் பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாது விடுதல் மூணு பெரிய பாவங்களை சொல்லி இந்த பாவங்களை எல்லாம் செய்தால் கூட மன்னிப்பு உண்டு ஆனால் ஒருவன் செய்த நன்றியை மறந்தால் மன்னிப்பு கிடையாது என்று கூறிய எங்களுடைய சங்க இலக்கிய பாட்டன் நன்றி மறத்தல் என்ற பிழையை செய்யக்கூடாது என்று கூறினான் அதனால் தான் நாளைக்கு கதிரவனை நினைக்கின்றோம் மாட்டினை நினைக்கின்றோம் காணும் பொங்கல் கொஞ்சம் தொலைக்காட்சியை பாருங்க யாரும் வேண்டாங்களே ஆனாலும் உறவுகளையும் நண்பர்களையும் சென்று கண்டு வருகின்ற காணும் பொங்கல் என்ற அருமையான பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை கூறி பதினான்கு அருளாளர்களை நாம் நினைத்திருக்கின்றோம் எவ்வளவு பெரிய செயல் ஒவ்வொருவரும் அந்தந்த அருளாளர்களை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய செய்திகளை சொல்லி இருப்பார்கள் தாய்மானவரை பற்றி சிந்தனைகள் வெளியே நிறைய பரவவில்லை என்பது உண்மை வள்ளலாரை குறித்த சிந்தனைகள் பரவிய அளவு நம்முடைய ராமலிங்கர் பணிமன்றம் செய்த மிக பெரிய அரும் செயல் எல்லோருக்கும் வள்ளலாருடைய கருத்துக்களை எடுத்து சென்றது எங்களுடைய ஐயா மகாலிங்கம் ஐயா அவர்களின் திருவடிகளுக்கு பொன்னார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் காணிக்க எவ்வளவோ ஆண்டுகளாக அந்த அமைப்போடு நான் மாணவியாக இருக்கின்ற காலத்திலிருந்து அந்த அமைப்போடு எனக்கு தொடர்பு உண்டு அந்த அளவு தாய்மானவரை வரலாற்றை பற்றியோ சிந்தனைகளை பற்றியோ நிறைய அறியவில்லை ஆலே நடராஜன் என்பவர் தாய்மானவருடைய வரலாற்றை குறித்து ஒரு நூல் எழுதியிருக்கின்றார் ஒரு சிறு வியப்பான ஒரு செய்தி எப்படியோ தொட்டு எங்களுக்கு அது ஒரு உறவு முறை ஆகின்றது தாய்மானவருடைய குடும்பம் நீங்க கேட்டிருப்பீர்கள் கத்தி இந்திய ரத்தம் இன்றி யுத்தம் ஒன்று வருகிறது சத்தியத்தின் நித்தியத்தை நம்பும் யாரும் சேருவீர் சர்தார் வேதரத்னம் பிள்ளை அவர்களின் தலைமையில் வேதாரண்யத்தில் நடந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் அந்த சர்தார் வேதரத்னம் பிள்ளை அவர்களின் மகன் அப்பா குட்டி அவர்கள் அவர்கள் வீட்டில் தாய்மானவருக்கு பல ஆண்டுகளாக குரு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் இனிமே கொஞ்சம் வரலாற்றுக்குள்ள போறேன் அந்த குரு பூஜைக்கு திருவிக்கா அவர்கள் வருகின்றார்கள் அப்ப திருவிக்கா சொல்லி இருக்கின்றார் குரு பூஜை செய்கின்ற படம் மட்டும் இருக்கிறது ஒரு சிலை கிடைக்கவில்லையா நான் இப்ப தாய்மானவரை பார்த்தேன் அதனுடைய உருவ அமைப்பு உட்கார்ந்தது போல அந்த சிலை இருக்கிறது அந்த படம் கொடுத்துட்டு போறேன் பிறகு அவர் சொன்னாராம் திருவிக்கா எப்படியாவது ஒரு உருவச் சிலையை கொண்டு வந்து நீங்க ஒரு சிறு ஆலயம் போல வைத்தால் அதனுடைய குடமுழுக்கிற்கும் மற்ற பூஜைகளுக்கும் நான் வருகிறேன் நீங்கள் கட்டாயமா அதை செய்ய வேண்டும் என்று திருவிக்கா அவர்கள் அப்பா குட்டி பிள்ளையிடம் சொல்லியிருக்கின்றார் அப்பா குட்டி பிள்ளை நிறைய முயற்சி செய்தார் அவருடைய மகன் பெயர் வேதரத்தினம் தாத்தா பெயர் அந்த வேதரத்தினம் மணந்து கொண்டிருப்பது எங்கள் வீட்டு பெண் அதனால அது உறவுடைய குடும்பமாக ஆகின்றது ஆளுடைய பிள்ளையின் மகளின் நாத்தனார் ஐயாவுக்கு தெரிஞ்ச குடும்பம் எனக்கு ஆச்சரியமா போயிட்டு உலகம் எவ்வளவு சின்னது சில சமயம் நம்ம எதிர்பாராத மனிதர்களை சந்திக்கின்ற பொழுது வேர்ல்ட் இஸ் வெரி ஸ்மால் என்போம் அவ்வளவு சுருங்கி விட்டது உலகம் அப்ப நான் நினைச்சு பார்த்தேன் நாம் தான் தாய்மானவரை பற்றி பேச வேண்டும் என்று இறைவன் நினைத்திருக்கின்றான் இல்லை என்றால் இவ்வளவு நெருக்கமாக ஒரு குடும்பத்தோடு அந்த தாய்மானவர் நமக்கு நெருங்கிய உறவு ஆகின்றார் என்ற செய்தி கூட தெரியாம போயிருக்கோம் திருவிக்க அவர்கள் சொன்னதுக்கு பிறகு அப்பா குட்டி பிள்ளை நிறைய முயற்சி எடுக்கின்றார் எங்குமே கிடைக்கவில்லை உருவம் இதே வேலையாக அலைந்து கும்பகோணத்துல அந்த உருவச்சிலை இருப்பதாக கேள்விப்பட்டு கும்பகோணம் போகின்றார் அப்பா குட்டி எவ்வளவு வருத்தமாக இருக்கிறது பாருங்கள் விளக்கு செய்யறதுக்கு உருக்கிறதுக்காக ஒரு மூலை நிறைய சிலைகளை போட்டு வச்சிருந்தாங்களாம் அதுல ஒண்ணு தாய்மானவர் சிலை 
இவருக்கு அடையாளம் தெரியா இதுல இத்தனை சிலை கிடைக்க உருக்கிறதுக்கு இதுல எது தாய்மானவர் சிலை என்று அடையாளம் தெரியாத போது அங்கிருந்த அன்பர்களை கேட்டு அல்ல தாய்மானவர் எழுதியிருப்பதை பார்த்து அந்த சிலையை ஏகப்பட்ட விலை கொடுத்து வாங்கி வந்து குடமுழுக்கு செய்து திருவிக்க அவர்கள் வந்து நடத்தி வைத்தார்கள் என்பது வரலாற்று செய்தி இப்ப நம்முடைய சம காலத்தில் ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே வரலாறு தொலைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இது போன்ற முயற்சிகள் இல்லை என்றால் ஐயாட்ட நான் இன்னொரு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் இந்த பதினாலு பேருடைய வரலாறு சின்ன புத்தகமா போட்டுருங்க ஏன்னா எல்லாரும் தயார் செய்துதான் வந்திருப்பாங்க எல்லாரும் பேசியிருக்காங்க இந்த பதினாலு பேரை பத்தி போட்டீங்கன்னா என் ஒரு அட்டா நமஸ் கல்லூரியில பாடத்திட்டமா வைக்கலாம் பள்ளிக்கூடத்துல நாண்டிட்டையில் துணை பாடமா வைக்கலாம் பின்ன மாணவர்களுக்கு எப்படிங்க எடுத்து சொல்ல முடியும் சமய சொற்பொழிவுகளுக்கு போனா பேசுறவங்களுக்கும் அறுபது கேட்கிறவங்களுக்கும் எழுபதுன்னா அடுத்த தலைமுறை எப்படி சமய அறிஞர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ மாணவர்கள் ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது வயதுக்கு உண்டானவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது நம்மை சுற்றிலும் என்ன நடக்கிறது இந்த தாய்மானவர் அப்படி என்னதான் செஞ்சாரு இவர்கள்லாம் யார் பாரதியாருக்கும் தாய்மானவருக்கும் எப்படி பொருத்தம்னு இதுக்குள்ள போட்டிருக்காங்க இந்த பட்டியல இருக்கிற பாருங்க பதினாலு அருளாளர்கள்ல பாரதியார பத்தி எப்படி வர்றாரு இப்படி எல்லாம் சிந்தனைகள் இளம் தலைமுறைக்கு வருகின்றது அதற்கு நாம் விடையளிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பதினாலு மணிகளை எந்த அடிப்படையில் கோர்த்தீர்கள் எப்படி இவர்கள் எல்லாம் ஆன்மீகம் எப்படி எப்போ வருவாரோனா இவங்களை மாதிரி யாரு எப்ப வருவாரோனு அர்த்தமா இவர்களே மீண்டும் பிறப்பார்கள் என்று அர்த்தமா வாழையடி வாழை என வந்த திருக்கூட்ட மரபு என்று சொல்லுகின்ற பொழுதே இந்த அருளாளர்கள் ஆன்மீக சிந்தனைகளை உடையவர்கள் எல்லாம் இனி மீண்டும் மீண்டும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் நம்முடைய காலத்தில் அதனை தெரிந்து கொள்கின்ற ஆற்றல் நமக்கு இருக்காது பின்னால கொஞ்சம் வரும் எதற்கு சொல்றேன்னா பாரதியார் ஒரு நாள் கேட்டாரா நான் என்ன சொன்னாலும் ஏன் இந்த உலகம் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்கிறதுன்னு பாரதியார் ஏன்னா அவருடைய காலத்துல அவரை பைத்தியம் இருக்காங்க இன்னைக்கு வேணா பாரதியாரை நாம் ஆன்மீகவாதின்னு சொல்றோம் மகாகவின்னு பாரதியாரை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் உண்டு அப்ப பாரதியார் கூடவே இருந்தவர் சொன்னாரா நீங்க இன்னொரு முன்னூறு நானூறு வருஷம் கழிச்சு பிறந்திருக்கணும் பாரதி கொஞ்சம் முன்னாலேயே பிறந்துட்டேன் அப்படின்னாரா சில செய்திகள் அந்த காலத்தில் ஒத்துக்கொள்வதற்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கின்ற செய்திகள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது எங்கள் கல்லூரியில முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால சுடிதார் வந்து போட்டுக் கொண்டு வந்த பெண்ணை வெளியே அனுப்பினார்கள் முதல்வர் புடவை தாவணி தவிர எதையும் கட்டி கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு இன்னைக்கு தாவணிய காணும் எந்த கல்லூரியிலும் தாவணிய காணும் எங்கள் சென்னை தர்மமிதி சென்னையில் புடவை மட்டுமே கட்ட வேண்டும் என்று சட்டம் இருந்த ஒரு கல்லூரியில் அந்த சட்டம் வெற்றிகரமாக இந்த ஆண்டு திரும்பி பெறப்பட்டது ஏனென்றால் மாணவிகளே சேரல புடவை கட்டுவதை விட ஒரு கொடுமை உண்டானு கேட்குதுங்க அடுத்த தலைமுறை எங்ககிட்டே கேக்குதுங்க நல்ல நல்ல படிக்கிற பெண்கள் எங்கெல்லாமும் போய் ஒவ்வொரு கிடைப்பதற்கு அருமையான ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து காமர்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த வணிகையில் அதுல பத்து பிள்ளைங்க என்ன இவ்வளவு மோசமா இருக்குன்னா என்ன பண்றது இந்த சுடிதார போட்டு போட்டு எல்லா கல்லூரிக்கும் போயிருதுங்க புடவை கட்டுறதுக்கு பயந்துகிட்டு இங்க காலேஜ் அட்மிஷனே மோசம்னதும் இத வந்து உடனடியாக எடுக்கணும்னா தங்கத்தினர்கள் எல்லாம் கூடி முடிவெடுத்தார்கள் என்ன எதை வேண்டுமானாலும் போட்டுக்கொண்டு வரட்டும் பரவாயில்ல இது வந்து ஒரு செய்தித்தாள கட்டம் போட்டே போட்டு விட்டான் முப்பது ஆண்டுகளாக மிகவும் கடுமையாக ஒரு நெறியை படித்த கல்லூரி இப்படி பின்வாங்கி கொண்டது என்ன செய்ய முடியும் அதை நாம் தவறு என்று சொல்ல முடியாது பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வகையை நானே அன்னைக்கெல்லாம் ஓடி போய் பஸ்ல ஏறல ஸ்கூட்டர் விடல ரெண்டு டூ வீலர்ல போகல இன்னைக்கு மாணவிகள் அதையெல்லாம் செய்கின்றார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் அந்த கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்தி கொள்வதை போல எல்லா சிந்தனைகளிலும் ஒரு தளர்ச்சி வந்துற்ற காலம் எனவே பாரதியார் சொன்ன கருத்துக்கள் அந்த காலத்தில் எடுபடாத கருத்துக்கள் இந்த காலத்தில் அவர் சொன்னார் பெண்கள் படிச்சா மட்டும் போதாது வேலைக்கு போகணும் முதன் முதல்ல சொன்னது ஒற்றை குடும்பம் தண்ணில் ஒற்றை குடும்பம் தண்ணில் பொருள் ஓங்கி வளர்ப்பவன் தந்தை மற்ற கருமங்கள் செய்து மனை வாழ்ந்திடச் செய்பவள் அன்னை அப்பா வெளியே வேலைக்கு போன வினையே ஆடவருக்கு உயிரே மனை உரை மகளிற்கு ஆடவர் உயிர் அதெல்லாம் மலையேறி போச்சு இன்னைக்கு ஆணும் பெண்ணும் நிகரன கொள்வதால் அறிவில் ஓங்கி வையம் தழைத்து எல்லா ஐ டி கம்பெனில போய் பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பெண்கள் அப்படி காலங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சில சிந்தனைகள் மாறலாம் படிக்கின்ற சிந்தனை வேலை வாய்ப்பு சிந்தனை உணவு மாறலாம் உடை மாறலாம் ஒண்ணு மட்டும் காலம் இல்லைங்க எத்தனை கல்ப கோடி ஆண்டுகள் ஆயினும் மாறவே மாறாதது நம்முடைய ஆன்மீகம் நம்முடைய அடிப்படை பண்பாடு வெளிநாட்டவர்கள் இங்க வருகின்றார்கள் பாருங்க இப்ப நீங்க மார்கழி மாசம் சென்னையில எல்லாம் மற்ற இடங்கள் எல்லாம் பாரு நிறைய வெள்ளைக்காரர்களை பார்க்க வெளிநாட்டுக்காரர்கள் அவங்க ஊர்ல இல்லாத எதை இங்க வந்து பார்க்கிறார்கள் யோ
அவர்கள் விழுந்து விழுந்து படிப்பதெல்லாம் நம்முடைய கட்டிடங்கள் கோவில்கள் ஆன்மீகம் சிற்பங்கள் அதனுடைய அருமை நமக்கு தெரியல நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தெரியல அப்பொழுதே சொன்னான் பாரதி எல்லா உயிரிலும் நானே இருக்கிறேன் என்றுரைத்தான் கண்ண பெருமான் எல்லோரும் அமரராகும் நன்முறையை இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும் ஆம் இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும் ஆமாம் இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும் ஒருத்தன் கேட்டா ஏன் ஒரு தடவை சொன்னா பத்தாதா இதுக்கு மூணு தடவை சொன்னேன் நம்ம தமிழ்நாட்டு ஜனங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை சொன்னாதான் புரியுது ஏத்துக்கிறாங்க எல்லோரும் அமரராகும் நன்முறையை அதுதாங்க வாழை அடி வாழை என வந்த திருக்கூட்டம் அந்த ஆன்மீகம் தான் நம்முடைய பெரிய பலம் அந்த பண்பு எந்த காலத்திலையும் மாறாது மாறக்கூடாது உணவு மாறலாம் உடை மாறலாம் பண்பு எனப்படுதல் பாடறிந்து ஒழுகுதல் என்று சங்க இலக்கியம் கோரிற்றே அந்த பண்பு அந்த ஆன்மீக உணர்வு இந்த பதினான்கு பேரையும் சேர்க்கின்ற அருமையான ஒரு தங்க கம்பி இவர்களெல்லாம் வைரங்கள் முத்துக்கள் என்றால் நாட்டு விடுதலைக்கு உழைத்த ஒரு பாரதியையும் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று உழைத்த ஒரு நாவுக்கரசரையும் அருமையாக திருத்தொண்டர் புராணம் பாடினாரே சேக்கிடாரையும் சமதா சமந்த இல்லாம இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனால் அனைவரும் அருளாளர்கள் இந்த நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பலம் ஆன்மீக பலமாக இருத்தல் வேண்டும் இறை உண்டென்று இரு இறைவன் உண்டு என்று இரு என்று சொன்னார்களே அந்த நம்பிக்கை அதுதான் இந்த பதினான்கு பேரையும் சேர்த்தது இந்த பதினான்கு பேரையும் சேர்த்த நூல் ஒரு கட்டுரையாக வருமானால் அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்கள் சேர்த்து வைக்கின்ற ஒரு சொத்தாக அது மலரும் என்று நம்புகிறேன் மிக அருமையாக தாய்மானவருடைய வரலாற்றை பற்றி சில செய்திகள் எல்லாம் முதலில் பார்ப்பது நல்லது அவருடைய வரலாற்றை பற்றிய முழுமையான செய்திகள் ஆதாரபூர்வமாக எதுவுமே நமக்கு இல்லை அதுதான் ரொம்ப வருத்தம் இது எங்க மாணவிகள் தான் ரொம்ப மாணிக்க வாசகருடைய அப்பா தெரியாது அம்மா தெரியலமான்னா அப்படி அம்மா என்ன ரொம்ப எழுதுறது எளிமை மாணிக்க வாசகரின் அப்பா பெயர் தெரியல அம்மா பெயர் தெரியலன்னா அவளுக்கு வந்து மனப்பாடம் பண்றது ரொம்ப எளிமை நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் சிறு குறிப்பு எழுதுங்க இதுல நாலாயிரம் பாட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பிரபந்த வகையை சார்ந்தது திவ்யமா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு எளிமையா இருக்கு பாருங்க எவ்வளவு அதாவது அவர்களுக்கு ரொம்ப மூளையை அதிகமா இருக்கு நாம் அந்த காலத்துல சிந்திக்காத கோணங்களில் அடுத்த தலைமுறையை சிந்திக்கின்றது எங்க ஊர்ல நாலு தலைமுறை இருக்கும் அம்மா எண்பத்தி அஞ்சு வயசு நான் ஒரு அறுபது என் பொண்ணு ஒரு முப்பது பேரம் ஒத்த இருக்கான் பதினெட்டுன்னா சிந்தனைகள் எவ்வளவு மாறுபட்டு இருக்கின்றன நம்ம ஸ்ட்ரைட் பார்வர்ட யோசிச்சா அதுங்க ஒரு மாதிரி யோசிக்குதுங்க ஏன் இப்படி இருக்க கூடாது அப்ப அந்த தலைமுறையை நிறைவு செய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு தெரியாது சொல்லாதீங்க தெரியவில்லை என்றாலும் விசாரித்தாவதான் அந்த குழந்தைகளுக்கு எடுத்து செல்லவில்லை என்றால் நம்முடைய ஆன்மீக வரலாற்றை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியாமலே போய்விடும் அப்படி ரொம்ப அருமையாக தாய்மானவரை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து இந்த நடராஜன் சொல்றாரையோ எவ்வளவோ செய்திகளை படித்தாலும் காலம் கால ஆராய்ச்சி என்பது அது கொஞ்சம் சிக்கலான விஷயம்தான் இருந்தாலும் ஓரளவு அவர் ஆய்வு செய்து சொல்கிறார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி சிலர் அந்த பான் வித் சில்வர் சொல்லுவாங்க ஸ்பூன் அப்படின்னு வசதியான குடும்பத்தில் பிறத்தல் என்பது அவரவருக்கு வாய்க்கின்ற வாய்ப்பு நல்ல குடும்பம் தாய்மானவர் அவருடைய தந்தையார் கேடிலியப்ப பிள்ளை எவ்வளவு அழகான பேர் பாருங்க அம்மா பேரு கஜவல்லி தனித்தமிழ் உணர்வு அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு அதனால கயவல்லி கஜவல்லி என்பதை அப்பாவை எப்படி மொழியாக்கம் செய்தாராம் கயவல்லி ஜாவ யகரம் வட சொற்கிழவி வட எழுத்து ஒரு எழுத்தோடு புணர்ந்த சொல்லாகுமே நம்ம ஜா சா சா அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு தொழிலா பெயர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த முறைப்படி மனைவியின் பெயரை மாற்றி அவ்வளவு ஆரம்ப காலத்திலேயே தனித்தமிழ் உணர்வு உடையவராக இந்த கேடிலேப்ப பிள்ளை விளங்கினார் பூர்வீகம் வேதாரண்யம் தாய்மானவருக்கு பூர்வீகம்னா என்ன அப்படின்னா அவங்க அப்பா தாத்தா எல்லாம் இருந்த ஊர் வேதாரண்யம் சின்ன நுட்பமான செய்தி ஏன்னா நல்ல ஆண்டு அவிந்து அடங்கிய கொள்கை சான்றோ நிறைந்த அவை வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் எல்லா கருத்துக்களையும் எல்லா சபையிலையும் சொல்லாத நன்றாக கேட்கக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கின்ற இடத்தில் தான் தரமான கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் அது அங்கனத்தில் கொண்டு போய் அமிழ்தத்தை கொட்டியது போல அங்கனன்னா என்னன்னா எங்க ஊர்ல திருநெல்வேலி நானு எங்க ஊர்ல அங்கனத்தை தான் பாத்திரத்தை போட்டு தேய்ப்போம் பாத்திரம் தேய்க்கிற முற்றத்துக்கு பேரு அங்கனம் அதுல கொண்டு நீங்க அமிழ்தத்தை கொட்டினா எவ்வளவு வீணம் அது போல செய்திகளை ரசிக்க தெரியாதவர்கள் கிட்ட சொல்லக்கூடாது ஆனா இது மிக நல்ல சபையாக இருக்கின்ற காரணத்தால ஒரு நுட்பம் சொல்லுகிறேன் தாய்மானவர் வடமொழி தமிழ் இரண்டிலும் வல்லமை உடையவர் இரண்டிலும் வல்லமை மட்டுமே இரண்டு மொழியிலும் பற்று உடையவர் 
என் கணவர் நம்பி ஆரூரனுடைய தாத்தா மறைமலை அடிகள் என் மாமியார் மறைமலை அடிகளாருடைய கடைசி மகள் சின்ன குறை என் பேர்ல ஒரு சின்ன பிழை இருக்கு ஆறு ரன் ஆறு ரான் கிடையாது அதுக்கு அடுத்த தர இனிமே என்ன கடிக்கடி இனிமே வருவேன் நான் நினைக்கிறேன் இனிமே இந்த பிழை இருக்காதுங்கிற நம்பிக்கை இது எவ்வளவோ தேவையில்லை சில இடங்களை என்ன அறிமுகப்படுத்துறப்போ நம்பியார் சாரதா நம்பியார் அப்புறம் இது திருநெல்வேலின்னு சொல்லுது இது ஏதோ காதல் திருமணம் போல் இருக்குன்னு அவங்களா வேற பேசிக்கிறது ஒரு தடவை பேசி முடிச்சு இறங்குவது எங்க எம்என் நம்பியார் உங்களுக்கு என்ன சொந்தம்னு வேற கேட்டாங்க நம்பி யாருக்கு ஆறூரான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆறூரான் என்று அலரான் இல்லைங்கிறார் நாவுக்கரசர் ஒரு அதனால ஆறூரான் போட்டிருக்கலாம் அந்த வடமொழி பற்றாளர்கள் சில பெயர்களை தமிழாக்கம் செய்தார்கள் அதுல ஒன்னு இந்த வேதாரண்யம் அது எப்படி தப்பா போச்சுங்கிறத மட்டும் சொல்ல என்னுடைய ஆய்வேடு வந்து தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தோற்றம் வளர்ச்சி அந்த ஊருக்கு பேரு நான் மறை காடு நான் மறையில அந்த ரகனை இருக்கு பாருங்க அது வந்து ஆஹ் உங்களுக்கு அது வல்லினம் இடையினம் சொல்லுவோம் சின்னரா பெரியரா எங்க காலேஜ்ல இன்னும் அப்படித்தானே சொல்றாங்க பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கல்லூரியில ஏ மேட தமிழ்ல மட்டும் இத்தனை ரா இருக்கு நம்ம இங்கிலீஷ்ல பாருங்க மேட ஒரே ஒரு ஆர் தமிழ்ல எத்தனை லகரம் சிறப்பு லகரம் அந்த லகரம் வந்து இந்த லகரம் இப்ப எல்லாம் நாங்க ஒற்று பிழைகளுக்கு எல்லாம் மதிப்பெண்கள் குறைக்கிறது இல்லைங்கய்யா மதிப்பெண் குறைச்சா எல்லாம் பெயில் ஆயிடுவாங்க ஏதோ அவ எழுதியிருக்கா மொத்தமா நாவுக்கரசரை பத்தி போடு பதி எல்லாம் ஐம்பதுதான் என் பேரனே பெயில் ஆயிடுவான் ஒற்று பிழைகளுக்கு எல்லாம் மதிப்பெண்கள் குறைச்ச அப்படிப்பட்ட காலம் அதுக்கு ஒரு நாள் கேட்டு இந்த தகரா இருக்கு சின்னரா வருதா பெரியரா வருதா சின்ன தகராரா இருந்தா சின்னரா போடு தகராறு ரொம்ப பெருசுனா பெரிய ரா போடு தகராறுல என்ன தகராறு தகராறுல ரெண்டு ராவும் வரும் முதல்ல சின்ன ரா வந்துரும் அப்புறம் ரூல் முடிவு பாருங்க அது பெரிய ரா இப்படியாக படித்தவன் பாட்டை கெடுத்தான் எழுதியவன் ஏட்டை கெடுத்தாங்கிற மாதிரி வேதாரண்யம் நான்மறை காடுக்கு பாருங்க அந்த மறை வந்து சின்ன ரா போடணும் நீங்க அப்படி போட்டா அதுக்கு என்ன பொருள் என்ன அழகு சொல் பாருங்க தமிழ ஊர்கள் ஊரும் பேரும் அந்த காலத்துல ராப்பி சேது பிள்ளை எழுதிருக்கிறாரு படிச்சு பாருங்க அவ்வளவு செய்திகள் ஊர் பெயர் கூட நம்ம எவ்வளவு அழகா வச்சிருக்கோம் மறைகள் அப்படிங்கிறது தாவி திரிகின்ற ஒரு மானியனம் கொம்பு கிடையாது அந்த மறை என்ற மானியனங்கள் நிறைந்த காடு மறை காடு இவன் என்ன பண்ணா ராவ மாத்திட்டான் என் தெரியாதுல தமிழ் தெரியாது பெரிய ரானு நினைச்சு ஓ மறைனா வேதம்னு இவனாக புரிந்து கொண்டு வேத ஆரண்யம் ஏதா சம்பந்தம் இருக்கா பாருங்க மறைக்காடுங்கிற பேருக்கும் வேதாரண்யங்கிற பேருக்கும் தொடர்பே கிடையாது தவறான மொழியாக்கம் யாருக்குங்க அதை பத்தி எல்லாம் நினைக்க கவலை படம்லாம் நேரம் இருக்கு ஆங்கிலத்துல ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் விட்டா ஓ அவளுக்கு ஆங்கிலமே தெரியவில்லை தப்பு தப்பா பேசுற தமிழ நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் யாருக்கும் அதை பத்தி அக்கறையும் கிடையாது கவலையும் கிடையாது இப்படிப்பட்ட நான்மறை காட்டில் பிறந்தவர் இந்த கேடிலே பிள்ளை கஜவல்லி நான் சொன்ன கயவல்லி என்று பெயரை மாத்தி அவர்களுக்கு என்ன பாருங்க அந்த காலத்துல நாயக்கர்கள் ஆண்டு வந்த காலம் நாயக்கர்கள் முத்து கிருஷ்ண நாயக்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப இறைவன் மீது சிவன் மீது பக்தி உடையவர் ஒரு நாள் வருகின்றார் நான்மறை காட்டிற்கு இறைவனை வணங்க இவர் ரொம்ப அருமையாக அவரை கவனித்து கோவிலோட பெருநிதி கணக்க நம்ம கேஷியர் சொல்றோம் பாருங்க அந்த மாதிரி மிக அருமையாக கோவில் கணக்கெல்லாம் வைக்கவும் நீயே இங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் எங்க ஊருக்கு வந்தேன்னா உனக்கு இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் தருவேன் என்று சொல்ல முத்து கிருஷ்ண நாயக்கருக்கு ஒரே ஒரு உம் நம்முடைய கேடிலேப்ப பிள்ளைக்கு ஒரே ஒரு பிள்ளை சிவ சிதம்பரம்னு பேரு அந்த பிள்ளையை அவருக்கு அண்ணனுக்கு குழந்தை இல்லைங்கிறதுனால அண்ணனுக்கு தத்து கொடுத்து விட்டு கேடிலேப்ப பிள்ளை கயவல்லி எல்லோருமாக குடும்பம் திருச்சிக்கு இடம் பெயர்கின்றார்கள் திருச்சிக்கு வந்து ரொம்ப நாளா குழந்தையே இல்லை இவர் பாட்டு இருக்கிற குழந்தை அண்ணனுக்கு தத்து கொடுத்துட்டு இப்ப இவருக்கு பிள்ளை இல்லாம போய்விட்டது திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கின்ற தாயுமானவர் மாத்ரு பூதேஸ்வரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே அதற்கு தாயுமானவர் தமிழ் அந்த தாயுமானவரை இடைவிடாமல் வேண்டி அவருக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது தாயுமானவர் என்று பெயர் வைக்கிறோம் இறைவனை அம்மாவா அப்பாவாக வேற எந்த இலக்கியங்களையும் நீங்க பார்க்க முடியாது சங்க இலக்கியங்களில் இறைவனை பற்றிய செய்திகள் ரொம்ப குறைவு நீலமணி மிடற்று ஒருவன் போல மன்னுக பெருமண்ணியே அங்கங்க ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி பார்வை செய்திகளாக வருமே தவிர முழுமையான ஒரு குறிப்புகள் இறைவனை பற்றிய செய்திகள் அங்க ரொம்ப கிடையாது ஆனால் பின்னால் வருகின்ற நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் நம்முடைய அன்பு நெறியை எதனால வந்து தாய்மானவருக்கு இவ்வளவு சிறப்பு என்றால் தாய்மானவரும் வள்ளலாரும் எல்லா உயிர்களையும் ஒன்றாக பார்த்தார்கள் 
அது மனுஷனா இருந்தாலும் சரி மாடா இருந்தாலும் சரி புல்லா இருந்தாலும் சரி இலையா இருந்தாலும் சரி பூவா இருந்தாலும் சரி உயிர் உயிர்தான் அந்த அன்பு நெறியை யார் முதன் முதலாக கொண்டு வந்தது என்றால் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் அப்பாவா அம்மாவா இறைவனே பெற்றோர்களாக பார்த்தார்கள் தாயாகி தந்தையுமாய் தாங்குகின்ற தெய்வம் வள்ளலார் கூறுகின்றார் அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே அன்பினில் விளைந்த ஆறுமுதே பொய்மையை பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் புழுத்தலை பொலேனை தனக்கு செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானி இம்மையே உனை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனி என்று மாணிக்க வாசகர் வியந்து போகின்றார் ரொம்ப அருமையாக ஞான சம்பந்த பெருமான் பதிகம் பாடுகின்றார் எப்படிப்பட்ட ஊர் அந்த திருச்சி நன்று உடையானை தீயது இலானை நரை வெள்ளேறு ஒன்று உடையானை உமை ஒரு பாகம் உடையானை சென்று அடையாத திருவுடையானை சிராப்பள்ளி குன்றுடையானை கூற என் உள்ளம் குளிருமே என்ற அந்த ஊரில் பிறக்கின்றார் தாயுமானவர் பிறந்தவர் தந்தையார் காலம் ஆனதற்கு பிறகு இந்த முத்து கிருஷ்ண நாயக்கருடைய மகனிடம் வேலைக்கு சேருகின்றார் நல்ல பண வசதி படைத்த ஒரு வாழ்க்கை தாய்மானவருக்கு அமைந்தது அதை நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் அதாவது ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறவன் துறவு பூனதுங்கிறது ஒரு விஷயமே இல்லை அந்த காலத்துல யார் துறவு பூண்டார்கள் என்றால் நிறைய கடன் இருக்குன்னா உடனே காசை உறவு விட்டு ஓடிப்பிடுவாங்க ரொம்ப அழகா மனைவிமார் நல்ல மனைவியாக இருந்தால் எத்தாலும் கூடி இருக்கலாம் சற்று ஏறுமாறாக இருப்பாளே யாமாகி கூறாமல் கொள் சந்நியாசம் மனைவி சரியில்லையா ஓடி போயிரு யாரு எங்க பாட்டி இப்படியெல்லாம் இருந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் இருந்தது அரச போகமான வாழ்க்கை நாயக்க மன்னரிடம் கணக்கு பிள்ளைனா யோசிங்க எப்படிப்பட்ட பொருள் வளம் நிறைந்த வாழ்க்கை அப்படியே தாமரையிலே தண்ணீர் போல வாழ்ந்த தாய்மனார் அவர் கொஞ்சம் கூட ஈடுபாடு இல்ல இதுல விஸ்வநாத நாயக்கர் இருக்கார் பாருங்க அவர் அளவுக்கு மீறிய சிவபக்தி உடையவர் ஆனா அவருடைய அந்த ஆட்சி திறம் அவருக்கு போதாத காரணத்தால் பகைவர்களால் நாடு சூழப்படுகின்றது தாய்மானவர் காலம் ஜாதி சண்டை மொழி சண்டை இனச்சண்டை ஒற்றுமை இல்லாத சூழல் அதனால தான் அவருடைய பாடல்கள் முழுக்க முழுக்க சமரச சன்மார்க்க நெறி பின்னால வள்ளலார் அவரிடம் இருந்துதான் அந்த பல பாடல்களுக்கு உண்டான கருப்பொருட்களை பெறுகின்றார் அருணகிரிநாதர் தேவார மூவர் சிந்தனைகளை தாய்மானவரிடம் பார்க்கின்றோம் தாய்மானவர் சிந்தனைகள் அனைத்தையும் பின்னால் வந்த வள்ளலாரிடம் நிறைய பாடல்களை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது அப்ப ரொம்ப வருத்தப்படுகின்றார் தாய்மானவர் ஒரு பாட்டு சொல்றார் மூன்று விதமாக படித்தவர்களை பிரிக்கின்றார் அந்த காலத்துல எப்படி இருந்திருக்காங்க ஒரு குரூப் வேதாந்திகள் சித்தாந்திகள் இன்னொருவர் சித்தர்கள் சித்தர்கள் சமரச நோக்குடைய சித்தர்கள் இந்த மூணு பேரும் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா இவர்களுக்குள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஆன்மீக வாதங்கள் நீங்க இலக்கிய வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னா சமய போர்கள் நிறைய நடக்கும் சமய போர்களில் என் சமயம் உயர்ந்தது உன் சமயம் உயர்ந்தது வில்லிபுத்தர் ஆழ்வார் என்ன பண்ணார் ஒரு நீல துரட்டி மாதிரி வச்சுக்குவார் அதுல ஒரு கொக்கி மாதிரி இருக்கும் அந்த காதல மாட்டிக்குவார் சரியா ஆன்சர் பண்ண தெரியல ஒரே இல்ல அந்த காது அந்தே போடும் புலவர்களுக்கு அப்படி காதறுபட்டு ஊரெல்லாம் புலவர்கள் இப்படி அந்த சொல் ஆற்றலால் ஒருவர் ஒருவரை வெல்லுதல் சமய பேச்சால் வெல்லுதல் இப்படி எல்லாம் இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்து தாய்மானவர் நொந்து போகின்றார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா கல்லாத பேர்களே நல்லவர்கள் ஒரு முடிவு கொண்டுட்டார் எப்பா படிக்கவே வேண்டாம்ப்பா இந்த சிந்தனை யார் கொடுத்தா உற்றாரை யான் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும் குற்றாலத்து அமர்ந்து உரையும் கூத்தாவும் குறை கழற்கே கற்றாவின் மனம் போல கசிந்துருக வேண்டுவனே மாணிக்க வசர் ஒத்துமே வேணாம் சாமி உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றாரை யான் வேண்டேன் ஐயோ படிச்ச உறவே வேண்டாம் கற்பனவும் இனியமையும் போதும் படிச்சது அந்த சிந்தனை பாருங்க எப்படி வருது மாணிக்க வாசகர் சொல்லி தாய்மானவர் சொல்லி பாரதியார் பாக்குற படிச்சவன் சூதும் வாதும் பண்ணினா போவாம் போவா ஐயோனும் போவா சாபவே கொடுக்கிறார் நீங்க இந்த சில சமயம் செய்தித்தாளர்கள் பாத்தீங்கன்னா படிக்காதவன் சின்ன அளவுல தான் குற்றங்கள் செய்வான் நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி படிச்சவன் என்ன பண்ணுவான் ரொம்ப உயர்ந்த இதுல இருக்க மாதிரி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் எங்கெங்க எதை எதை பண்ணலாம் பேங்க்ல எப்படி எப்படி பண்ணலாம் எப்படி எப்படி ஃப்ராட் பண்ணலாம் கோடிக்கணக்கில் சொல்லுறான் அதை பாக்குறார் பாரதியார் இந்த முட்டால் சேர்ந்து யாரையும் பாதிக்கவில்லை ஆனால் படித்தவன் சேர்ந்து எத்தனை பேரையும் பாதிக்கின்றது அதனாலதான் சாபம் கொடுத்தார் படித்தவன் சூதும் வாதம் பண்ணினால் போவான் ஏன் கல்லாதவர்களே நல்லவர்கள் ரெண்டு தடவை சொன்னார் நல்லவர்கள் நல்லவர்கள்ங்கிறார் தாய்மானவர்கள் அப்ப படிக்கவே வேண்டாம்னு அர்த்தம் கிடையாது படித்ததன் பயன் என்ன 
கற்றதனால் ஆய பயன் என் கொள் வானறிவன் நற்றால் தொழார் எனின் இறைவனை நினைப்பதற்கு அந்த கல்வி பயன்பட வேண்டுமே தவிர எப்ப பார்த்தாலும் என் சமயம் உயர்ந்ததா சித்தராந்தமா வேதாந்தமா சித்தமா இதற்கு அந்த படிப்பு பயன்பட வேண்டும் என்று நினைத்த தாய்மானவர் நொந்து போகின்றார் அப்ப என்ன சொல்லுகின்றார் கற்பதன் பயன் அன்பு செலுத்துதல் ரொம்ப அருமையா கம்பன்ல ஒரு வரி வரும் பகைமை கூடாது யாருடனும் பகை பகைமை இல்லை என்று சொன்ன பிறகு போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது எங்கே பகைமை தொலைகின்றதோ அங்கு அன்பு நெறி வளர முடியும் என்று தாயுமானவர் உள்ளத்துல சிறு வயதிலிருந்து அவருக்கு ஊறுகின்றது தினமும் என்ன செய்வார் கோவிலுக்கு போகின்ற ஒரு நல்ல வழக்கம் அது நான் ரொம்ப தாய்மானவருக்கு நான் சமய சொற்பொழிவுக்கு சொல்லுவேன் குழந்தைகளை கோவிலுக்கு அழைத்து செல்கின்ற வழக்கம் கட்டாயம் வேண்டும் என்பது தாய்மானவர் சிந்தனைகள்ல தெரியும் நம்முடைய சமயங்கள் நம்முடைய மூதாதையருடைய சிந்தனைகள் இந்த மாதிரி பதினான்கு பேர்களை பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் எப்படி இங்க தெரியும் வரும் கோவில் என்பது சும்மா வெறும் கட்டடம் கிடையாது கோவில்ல தான் சிற்பக்கலை நம்முடைய கட்டிடக்கலை நம்முடைய ஆன்மீகம் நடனம் இசை அனைத்தும் வளர்ந்த ஒரு சிறப்பான இடம் வாரியார் சுவாமிகள் ரொம்ப அருமையா சொன்னார் அவற்றே சில பேர் கேட்டிருக்காங்க கோயிலுக்கு போனா தானா நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் சித்தர்கள் சொன்னாங்களே வீட்டிலே கும்பிட்டா என்ன நல்லா கும்பிடு அவர் வந்து நல்ல சின்ன குழந்தைகளுக்கு புரிவது போல பேசுறதுல வாரியார் சுவாமிகளை மிஞ்சவே முடியாது அவர் சொல்றார் பசுவின் உடம்பு பூரா பால் இருக்குங்க ரத்தம் தானே பாலாக மாறுகிறது அந்த குழந்தைகிட்ட கேள்விக்கு காதத்திருக்குனா பால் வருமா உடனே பிள்ளைங்களா வராது இந்த முன் வரிசையில் உட்கார்ந்து இருக்கும் அந்த காலத்தை ஞாபகம் யோசிச்சு பாருங்க வாழை பிடிச்சு திருனா பால் வருமா வராது பால் எப்படி வரும் மடியை பிடித்து திருகினால் பால் வரும் அது போல தாய்மானவர் சொல்றார் பார்க்கும் இடமெங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்ற பரிபூரணானந்தம் ஆனா அவனுடைய அருளை பெற வேண்டுமானால் எப்படி மடியை பிடித்து கரண்டு பாலை எடுக்கிறோமோ அதுபோல கோவிலுக்குள் சென்று இறைவனை வழிபட்டால்தான் அந்த அருளை பெற முடியும் கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் மண்ணினில் பிறந்தார் பெரும்பயன் மதிசூடும் அண்ணலார் அடியார்தமை அமுது செய்வித்தல் கண்ணினால் அவர் நல்விழா பொலிவு கண்டு ஆறுதல் சேர்க்கிறார் சொல்றார் இறைவனுடைய அருளை நாலாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பாட்டுல ஒரே ஒரு பாட்டுல சொல்லுங்க பெரிய புராணம் என்ன செய்தியை சொல்லுகிறது என்றால் ரெண்டே செய்திங்க பசிச்சு வந்தவனுக்கு சோத்த போடுங்க எல்லாருமா கோயில் போய் சாமி இல்லைன்னா இங்க இருந்து இருமுடி கட்டி கொண்டு நாற்பது நாட்கள் விரத வந்து எங்க அங்க போனோம் ஏன் அந்த மகராஜோதி இங்க பார்த்தமே பார்க்க முடியாதா மனதிற்கு கிடைக்கின்ற அமைதி அந்த அமைதியை தேடி அவரவர் எங்கெங்கோ செல்லவில்லையா அந்த கோவில்களுக்கு சென்று வழிபடுவதை தாய்மானவர் மிக அருமையாக கடைபிடிக்கின்றார் அவர் சொல்றார் வாரியார் சுவாமிகள் இன்னொன்று சொல்றார் இப்போ சூரிய ஒளி இருக்கிறது அந்த ஒளியை பட்டு நாம ஒண்ணு எரிஞ்சு போறது இல்லை ஆனால் அதே சூரிய ஒளி ஒரு சூரிய காந்த கல் அதன் வழியாக குவிக்கப்பட்டு கீழே வருகின்ற பொழுது நீங்க ஒரு பஞ்ச வச்சீங்கன்னா பஞ்சு பத்தி எரியும் அப்ப ஆற்றல் எல்லா இடத்துல இருக்கு இறைவனுடைய ஆற்றல் இல்லாத இடம் இல்லை ஆனால் அந்த ஆற்றல் அனைத்தையும் குவித்த இறைவனுடைய அருளை நாம் பெற உரிய இடம் கோவில் எப்படி வழிபட வேண்டும் அங்கை கொடு மலர் தூவி அங்க மது புலகிப்ப ஆனால் புருகி விழி நீர் அரக ஆராத முக்தியினது ஆவேச ஆசை கடலுக்குள் மோகி சங்கரா சுயம்பூவே சம்பூவே எனவும் மொழி தழு தழுத்திட வணங்கும் சன்மார்க்க நெறியிலா துன்மார்க்க நேனையும் தன்னருள் கொடுத்து ஆழ்வையோ சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு பாட்டுல தாய்மானவர் கூறுகின்றார் அங்கை கொடு மலர் தூவி ரெண்டு கையிலையும் பூ எடுத்து இறைவனுக்கு போடுதல்ங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் நாவுக்கரசர் பல ஆண்டுகள் புறச்சமயத்தில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வருகின்றார் கூற்றாயினவாறு பாடுறப்போ அவர் சொல்றார் நான் இருந்தது புறச்சமயமாக இருந்தால் கூட சிவபெருமானே நான் ஒரு நாள் கூட உன்னை வழிபடுவதை நான் மறந்து அறியேன் செலும் பூபம் மறந்தறியே தமிழோடு இசை பாடல் 
மறந்தறியேன் நலம் தீங்கில் உன்னை மறந்தறியேன் என்னாவில் உண்ணாமம் மறந்தறியேன் கோற்றாயினவாறு விளக்கையிலேர் கொடுமை பல செய்தன நானறியேன் சலம் போவோடு தூபம் மறந்தறியேன் தமிழோடு இசைப்பாடல் மறந்தறியேன் நலம் தீங்கில் உன்னை நான் மறக்கவில்லை சலம் போ தூபம் சிவனை மணங்க வேண்டும் என்றால் முதல்ல அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் சலம் பூவோடு நிறைய பூக்களை எடுத்து அவனுக்கு அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் தூபம் நல்ல சாம்பிராணி நல்ல மனமான பொருட்களை கொண்டு தூபம் காட்டுதல் வேண்டும் இதையெல்லாம் நான் செய்யவில்லை அப்படின்னு நாவுக்கரசர் வருந்துகின்றார் இவர் சொல்கிறார் அனைத்தையும் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் பரம்பொருளே உன்னுடைய அருளை நான் எப்பொழுது அடைய முடியும் நிறைய தலங்களுக்கு செல்லுகின்றார் தாயுமானவர் அவருக்கு ஒரு ஞானோபதேசம் கிடைக்கின்றது தன்னை தானே ஆன்ம விசாரம் செய்தல் என்பது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நானார் என் உள்ளமார் என்று நம்மை நாமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அது உண்மையான ஞானிகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒளியை காட்டும் எனவே தாய்மானவர் ஆன்ம விசாரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிஷ்டை யோகத்தில் அமர்ந்து யோசிக்கின்றார் எதனால் மனிதர்கள் துன்பத்தை அடைகின்றார்கள் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் புத்தர் சொன்னது ஆசையை துன்பத்திற்கு எந்த எங்க சுத்தி எங்க வந்தாலும் கடைசியில் எங்க வந்து முடியும் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்றின் மீது ஆசை இது பதவியா இருக்கலாம் பணமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நல்ல கணவனை பெற வேண்டும் மனைவி எப்படியாவது பாருங்க எங்க சுத்தி எங்க வந்தாலும் ஆசை துன்பத்திற்கு காரணம் வள்ளுவர் ரொம்ப நல்லா சொல்லுவார் யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன் எனக்கு இனிமே பட்டு புடவையே வேண்டாம் ஒரு முடிவு எடுத்துருங்க புடவையால வரக்கூடிய எந்த கஷ்டமும் கிடையாது சண்டையே கிடையாது வீட்டுல கேட்டாதானே சார் இனிமே நான் நகையே வேண்டான்னு வச்சிருக்கேங்க போதுங்க இருக்கு அப்பாடான் இருக்கும் கணவனுக்கு பெரிய பாரமே நீங்கிற மாதிரி எங்கேயும் போக வேண்டாம் ஏதோ வீடு கோயில் கணவன் பிள்ளைகள் இருந்தா போது இப்படி ஒன்னொன்னா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எதனால வரக்கூடிய துன்பங்கள் எல்லாம் நீங்க எதாவது வேண்டாம் வேண்டாம் விடுறீங்களோ அதனால வரக்கூடிய எல்லா துன்பங்களில் இருந்தும் நாம் நீங்க முடியும் ஆனால் அவ்வளவு எளிமையானதா ரொம்ப கஷ்டம் அவர் சொல்றார் தாய்மானவர் என்னென்ன காரியங்கள் உலகத்துல கஷ்டமானதுன்னு ஒரு பெரிய பட்டியலே போடுறார் இந்த உலகத்தை பூரா கட்டி ஆளக்கூடிய நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சேர சோழ பாண்டியர்கள் சோழன் ராஜராஜன் எல்லாவற்றையும் எல்லா நாடுகளையும் வென்று ஒரு கொடை கீழ் ஆண்டான் திருப்தி இல்ல கடல் கடந்து கடாரம் போன அப்ப தாய்மான ஒரு யோசிச்சு பாக்குறார் இந்த உலகத்தை ஆண்டாலும் கஷ்டமானதுன்னு ஒரு பெரிய பட்டியலே போடுறார் இந்த உலகத்தை பூரா கட்டி ஆளக்கூடிய நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சேர சோழ பாண்டியர்கள் சோழன் ராஜராஜன் எல்லாவற்றையும் எல்லா நாடுகளையும் வென்று ஒரு கொடை கீழ் ஆண்டான் திருப்தி இல்ல கடல் கடந்து கடாரம் போன அப்ப தாய்மான ஒரு யோசிச்சு பாக்குறார் இந்த உலகத்தை ஆண்டாலும் போதவில்லை கடல் கடந்து போறேன்னு ஒத்தம் போறான் குபேரனுக்கு சமமாக நிதி இருந்தால் கூட அதுவும் பத்தாதுன்னு ரசவாதம் செய்து சேர்க்கலாமா என்று நினைக்கின்றான் தொண்ணூத்தொன்பது வயசாச்சு சாவதற்கு உரிய நாள் தான் யமன் வந்தா பயமா இருக்கு சில பேர் தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசுல ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் கோமா ஸ்டேஜ்ல படுத்துட்டு இருப்பாங்க இங்க திருநெல்வேலி பக்கம் எல்லாம் சில நான் பாத்திருக்கேன் மண்ணை கரைச்சு வாயில விட்டுருவாங்க போதும் இருந்ததுன்னு அர்த்தம் அவன் அதையும் குடிச்சிட்டு பேசாம மலங்க மலங்க தாத்தாவோ பாட்டியோ உடனே அந்த டாக்டர் வந்து சொல்லுவாரு கிராம வைத்தியர் அவருக்கு மனசுல ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கு நிறைவேறாத ஆசை சின்னாமணிங்கிறது ஐம்பெரும் காப்பியத்துல ஒண்ணு அதுல ஒரு வயசான ஒரு ஐயாவை பத்தி ஒரு குறிப்பு வருது அவருக்கு சாகர நேரத்துல யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம இதுவரை ஏதாவது தான தர்மங்களை செஞ்சோமா ஓஹோ ஒண்ணுமே செய்யல இப்ப ஏதாவது கொஞ்சம் பொருள் கொடுத்தால் அது போற வழிக்கு புண்ணியமா இருக்குமேன்னு ரொம்ப மூச்சு போற நேரத்துல அவருக்கு ஒரு ஞானம் இல்லையும் இப்படி கண்ணை திறந்து பார்த்தார் உற்றார் உறவுகள் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்காமா அமெரிக்கா பிளைட் டிக்கெட்ட கையில வச்சுட்டு இது எப்படா முடியும் ஒவ்வொரு போவோம் லீவு கிடைக்கல லீவ் எல்லாம் வீணா போகுதுன்னு அது எல்லாம் டென்ஷன்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்குதுங்க கண்ணை திறந்ததும் மனைவி தான் பக்கத்துல இருந்தா அவ ஒரு எண்பது வயசு பாட்டியம்மா என்னங்க வேணும்னு கொஞ்சம் பொருள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எல்லாரும் உன்னைவ சொன்ன ஐயாக்கு பொறி விளங்கா வேணுமா எங்க பொறி விளங்கா இப்ப போய் கேக்குறீங்களே நீ கொஞ்சம் நல்லா ஆகுங்க உங்களுக்கு பொறி விளங்கா செஞ்சு தரேன் அவரையோ சார் அடிப்பாவி உனக்கு நான் எவ்வளவு சேர்த்து வச்சேன் எவ்வளவு நகை 
ஜீவஸ் நம்மளா சமணர்கள் காப்பியம் கொஞ்சம் பெண்களை குறைவாக கூறச்சு கூறுகின்ற காப்பியம் அதனால செய்தி நமக்கு அது முக்கியம் இல்ல கடைசி நேரத்துல செய்வோம்னு நினைக்காதீங்க ஒன்றே செய்க நன்றே செய்க இன்றே செய்க இன்னே செய்க இப்பவே செஞ்சிடணும் நீங்க எல்லாம் அந்த இன்றைங்கிறதோட நிறுத்திடுவாங்க இன்றே செய்க மட்டும் இல்லையா இந்த சனமே செஞ்சிரு பிச்சைக்காரன் காசு போலான்னு நினைக்கிறோம் இப்ப நீங்க நாலு நாள் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா பிச்சைக்காரன் நம்மள உதச்சிருவான் வாங்க மாட்டான் அதனால ஒரு ரூபா கொடுக்கலாம்னு மனம் நினைத்து எடுப்பது ரெண்டு எட்டனாவா வந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு என்ன ஆகுது ஒரு எட்டனாவா போட்டு ஒரு எட்டனாவா ஹேண்ட்பேக்ல போட்டுக்கிறோம் அந்த ஒரு பிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நொடிக்குள் நம்முடைய மனம் மாறிவிடும் அதனால அந்த நன்மைகளை உடனடியாக செய்யவில்லை என்றால் கடைசி காலம் எது வரும் வீடு வரை உறவு சொல்ற இல்ல காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யார் நாம செய்யற நன்மை தேமைகள் தாய்மான ரொம்ப அருமையா சொல்ற எவ்வளவு காசு இருந்தாலும் குபேரனா இருந்தா கூட அப்பவும் ஏதாவது ரசவாத அந்த காலத்துல அந்த ரசவாதம்னா ரொம்ப சித்தர்கள் செய்து இரும்பை பொண்ணாக்குதல் அதெல்லாம் ரொம்ப இருந்த சமுதாயத்துல இருந்த காலகட்டம் அப்பவும் பொருளாசை தீரவில்லை தொண்ணூறு வயது நூறு வயதாக இருந்தா கூட ஏதாவது காயக்கல்பம் சாப்பிட்டு இந்த ஆயுளை நீட்டிக் கொள்ளலாமா என்று நினைக்கிறார்கள் கடைசியில என்ன மிச்சம் உண்பது நாழி உடுப்பது ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டாட மானத்தை மறக்க மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு பணக்காரங்க இருக்காங்க ஐம்பது இட்லி சாப்பிட முடியுமா இல்ல ஏழுங்க இருக்காங்க ஆண்டம் குறையா வச்சிருக்காங்க எல்லாருக்கும் என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனா அந்த சாப்பாடுங்கிறது ஒரு அளவு தான் எத்தனை அருமையாக தாய்மானவர் சொல்லுகின்றார் பாருங்க ஆசை கோரளவிலே அகிலம் எல்லாம் கட்டியாளினும் கடல் மீதிலே ஆணை செலவே நினைவ அழகேசன் நிகராக அழகேசன் குபேரன் அம் பொன் மிக வைத்த பேரும் நேசித்து ரசவாத வித்தைக்கு அலைந்திடுவார் நெடுநாள் இருந்த பேரும் நெடுநாள் இருந்த பேரா நீண்ட ஆயுளோட வாழ்ந்தா கூட நிலையாகவே இன்னும் காய கல்பம் தேடி நெஞ்சு புண்ணாவர் எல்லாம் யோசிக்கும் வேளையில் பசி தீர உண்பதும் உறங்குவதும் ஆக முடியும் இத்தனையும் தொடர் ஆசைக்கு அளவே இல்லை இந்த உலகத்தையே கட்டி ஆண்டாலும் கடலை தாண்டலாமான்னு யோசிக்கிறான் குபேரனுடைய செல்வமே கூட இருந்தாலும் ரசவாத செய்யலாமான்னு யோசிக்கிறான் நூறு வயது வாழ்ந்தாலும் காயக்கல்பம் சாப்பிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இளமையா இருக்கலாமான்னு யோசிக்கிறாங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில என்னங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனா கொஞ்சம் சாப்பாடு ரெண்டு வேலை உடுத்துவதற்கு மானத்தை மறைப்பதற்கு ரெண்டு ஆடை இவ்வளவு குறைவான தேவைகள் போதும் என்று இருக்கின்ற பொழுது உலகத்தை நாம ஏன் கஷ்டப்பட வேண்டும் நம்முடைய துன்பங்களை நாமாக தானே இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தாய்மானவர் ரொம்ப அருமையாக கூறுகின்றார் தாய்மானவருடைய சித்தாந்த கொள்கை என்ன என்றால் மனிதன் ஆனந்தத்தை அடையணும்னா எப்படி முடியும் அவருடைய குரு யார் என்றால் சாரமா முனிவர் திருச்சிக்கு வருகின்றார் நம்முடைய தாய் மாணவர் அங்கு ஒரு மடம் சாரமா முனிவர் மடம் அந்த சாரமா முனிவர் யார் என்றால் திருமூலர் பரம்பரையில் வந்தவர் திருமூலர் திரு நந்தியை குருவாக கொண்டவர் ஆனாலும் மூலம் வந்து இவங்களுக்கு நந்தி குரு நந்தி திருமூலர் அடுத்தது சாரமா முனிவர் அவர் இவருக்கு தீட்சை எல்லாம் கொடுத்து உபதேசம் செய்கிறார் அவர் சொல்றார் ஒரு மனிதன் ஆனந்தமான நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் மூன்று செய்ய வேண்டும் மந்திரம் தந்திர யோகம் மௌனம் மந்திர குருவே யோக தந்திர குருவே மூலன் மரபில் வரும் மௌன குருவே மந்திர குரு யோக தந்திர குரு மூலன் மரபில் வரும் மௌன குரு நாவுக்கரசருடைய சிந்தனை மந்திரமும் தந்திரமும் மருந்தும் ஆகி தீரா நோய் தீர்த்தருள வல்லானை திரிபுரங்கள் தீயழ தீன்சிலை கை கொண்ட போராணை புள்ளிருக்கு வேலூராணி போற்றாதே ஆற்ற நாள் போக்கினேன் சொல்றப்போ இந்த மந்திரம் தந்திரங்களை பத்தி சொல்லுவார் இங்க ரொம்ப அருமையாக தாய்மானவர் சொல்றார் இந்த மூன்றும் செய்ய வேண்டும் மந்திரம் தந்திரம் மௌனம் அறிவால் என்ன கிடைக்கும் ஆனந்தம் ஆனந்த நிறைவால் என்ன கிடைக்கும் மௌனம் ரொம்ப அருமையாக ராமகிருஷ்ண பரமஹவசருடைய ஒரு சிந்தனை பாருங்க இவ்வளவு பொருத்தம் தேனி என்ன செய்யும் தனக்கு வேண்டிய தேன் கிடைக்கும் வரை ரீங்காரம் செய்து கொண்டே இருக்கும் நீங்க ஒரு புது பூக்கள் ரோஜா எல்லாம் வச்சு கட்டுற மாலா விற்கிற கடைக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கும் தேனி என்ன செய்யுமா தன்னுடைய வயிறு நிறைய தேனை அருந்தும் அதுவரையில ரீங்காரம் செய்யும் வயிறு நிரம்பியதும் தேனி மௌனம் ஆகிவிடும் ராமகிருஷ்ண பரமாமுசர் சொல்ற ஓமை எப்படி வயிறு நிறைந்ததும் தேனி ரீங்காரத்தை விட்டு மௌனம் ஆகி விடுகிறதோ அது போல மனிதன் அந்த பக்குவ நிலையை அடைந்து விட்டான் என்றால் பேச்சற்று போய்விடுவான் 
அருணகிரிநாதருக்கு என்ன உபதேசம் செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் சும்மா இரு சொல்லற என்றலுமே அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்திலனே சும்மா இரு அது அவ்வளவு எளிமையான காரியம் அல்ல விராலிமலைக்கு வருகின்ற பொழுது சதாசிவ பிரமேந்திரரை சந்திக்கின்றார் தாய்மானவர் நம்ம எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய ஒரு மேற்கோள் உபதேசமாக அவருக்கு கிடைக்குது யாருக்கு தாய்மானவருக்கு சதாசிவ பிரமேந்திரர் அந்தனர் வகுப்பை சார்ந்தவர் தாய்மானவர் பிள்ளை ஆனால் தன்னை அவர் குருவாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இவர் சீடராக ஏற்றுக்கொண்டு உபதேசமே சொல்றார் என்ன உபதேசம் மக்கள் கூட்டத்தின் நடுவே வாழாதே கூட்டமே ஆகாது வள்ளலார் வாழ்க்கையில பார்ப்போம் அவர் கொஞ்ச நாள் சென்னையில்தான் வந்து கடைசியா இருக்கலான்னு வந்தார் எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே கூட்டம் தர்மமிகு சென்னைன்னு அவர் சொன்ன ஊர்ல ஒரே கூட்டம் அப்பவே இப்ப வந்தா ரொம்ப டிராபிக் ஜாம்ல வள்ளலார் வாழ்க்கையை வருத்து போயிடுவார் சொல்றார் தேட்டம் மிகு சென்னையில் இருந்தால் கூட்டம் வரும் இறைவன் மீது நாட்டம் போகும் என்று சென்னையை விடுத்தேன் வள்ளலார் சொல்ற தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறுல அந்த மாதிரி சதாசிவ பிரமேந்திர சுவாமிகள் தாய்மானவருக்கு என்ன உபதேசம் தருகின்றார் மக்கள் கூட்டத்தின் நடுவே வாழக்கூடாது தனித்து வாழும் போதும் இறைவனை பற்றி அதான் சொல்லுவாங்க அவையார் சொல்றாரு இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது அண்மையில சென்னையில ஸ்பென்சர் பிளாசா பாருங்க அதுக்கு மேல ஒரு ஆங்கில மேற்கோள் படித்தான் உடனே எழுதி வைத்துக் கொண்டேன் எவ்வளவு அருமையான ஒரு மேற்கோள் பி ஹாப்பி எழுதி வச்சுக்கலாம் எல்லாரும் பி ஹாப்பி டு பி அலோன் பி அலோன் டு பி ஹாப்பி எவ்வளவு அருமையான சிந்தனை தனியா இருக்கீங்க இல்லீங்க பி அலோன் டு பி ஹாப்பி சந்தோஷமா இருக்கணுமா தனியா இருங்கன்னு ஒரு கொட்டேஷன் Be happy to be alone. Be alone to be happy. Ni yehdi vichirik. Aha, yehga party sona dhaam English yehdi vichirik. Aha, nana chan. Inidhi, inidhi. Yehaan tham inidhi. Arumya chodra. Sadasiva Brahmendra Swamikal. Alitta. Oru mikha periyya guru upadesam. Thanitthi iru. Pulan inmangalil nattam kolla adu. Adhanai nanjana odukkadal vendum. Adikkedi. Atma visaram. நம்மளால என்ன பயன் இந்த சமுதாயத்துக்கு பேசி என்ன சோகண்டோம் இதனால என்ன இப்படி நம்மை நாமே வினாக்களை எழுப்பி கொள்ள வேண்டும் அது குரு உபதேசத்துல ஒண்ணு இன்னொன்னு சொன்னது ரொம்ப முக்கியம் யோசித்து பாருங்க நம்முடைய நாயன்மார்கள் எல்லாம் காலம் முழுக்க பல கோவில்களுக்கு சென்று கொண்டே இருந்தார்கள் நீங்க அவ்வையார்ல இருந்து சங்ககால புலவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அரசன் அரசன் வந்து ரொம்ப ஆதரவு கொடுப்பான் நீ இங்கே இருந்துரு அப்படின்னு அதிகமா எவ்வளவோ தர சொல்லியிருக்கிறான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வையார் ஊரை விட்டு போயிடுவார் ஏன்னா ஒரு இடத்தில் இருத்தல் என்பது கற்றவர்களால் அறிஞர்களால் ஆன்மீகவாதிகளால் முடியாது அப்படி அவர்கள் இருக்க கூடாது சுவாமிகள் சொல்றார் துறவும் மனப்பாங்கு உள்ளவன் ஓரிடத்தில் நிலையாக தங்க கூடாது அதுக்கு அவர் சொல்ற ஓமை பாருங்க தேங்கி நிற்கும் தண்ணீர் நாற்றம் எடுத்து விடும் எவ்வளவு அழகான சிந்தனை பாருங்க தண்ணி வந்து குட்டையில நீங்க கட்டி வச்சீங்கன்னா தண்ணி நாறி போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல சில பேர் பெருமையா சொல்லணும் ஐம்பது வருஷமா இந்த வீட்டை விட்டு நான் நகரவே இல்லை சில பேர் இந்த கிளாஸ்லயே நான் அஞ்சு வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கேன் மத்தவங்களாம் ஆறு வருஷம் மெடிக்கல் கோர்ஸ் நான் எட்டு வருஷம் படிச்சேன் சொல்ற மாதிரி ஒரே இடத்தில் இருந்தால் எப்படி நீர் நாற்றம் எடுத்து விடுமோ அதே போல துறவிகள் ஓர் இடத்தில் தங்க கூடாது அவர் அப்படியே சென்று பிறகு தாய்மானவருக்கு இருபத்தி ஆறு அல்லது இருபத்தி ஏழு வயதாகின்ற பொழுது அந்த காலத்துல நம்முடைய இந்துக்கள் துறவரத்தை அவர்கள் வற்புறுத்தவில்லை இல்லறத்தில் இருந்து மனைவி மக்களோடு இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் துறவியாதல் வேண்டும் என்பது ஒரு மரபாக இருந்திருக்கிறது தாய்மானவர் திருமணம் செய்து கொள்கின்றார் அழகான பெயர் மனைவி பெயர் மட்டுவார் குழலி அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது கனக சபாபதி மூன்று ஆண்டுகள் மனைவியோடு அவர் வாழ்ந்ததாக வரலாற்றுல பார்க்கிறோம் அவர் சொல்றார் பாருங்க அவருக்கு ஒரு நல்ல சீடன் தாய்மானவருடைய சிந்தனைகளை எல்லாம் நமக்கு யார் நூல் வடிவத்தில் கொடுத்தது ஒவ்வொரு அருளாளர்களுக்கும் இப்படி சில பேர் கூட இருந்திருக்காங்க அருளையான ஒருத்தர் தாய்மானவர் எங்கே சென்றாலும் கூடவே சென்றவர் அங்க அங்கங்கே உதிர்க்கின்ற முத்துக்களை எல்லாம் கோர்த்து அவற்றை மாலையாக்கி நமக்கு கொடுத்தவர் அவர் சொல்றார் ஞானினா யாரு அஞ்ஞானினா யார் ரொம்ப அருமையான சிந்தனைங்க துறவிகள் எல்லாம் ஞானிகளா இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் அஞ்ஞானிகளா இல்ல துறவுக்கும் இல்லறத்தில் இருப்பவனுக்கும் ஞானத்துக்கும் தொடர்பே கிடையாது கேடும் ஆக்கமும் கெட்ட திருவினார் ஓடும் செம்பொண்ணும் ஒக்க நோக்குவார் நாவுக்கரசரை பத்தி சொல்றப்போ அது சம் பொண்ணாக இருந்தாலும் அல்லது அது ஒரு ஓடாக இருந்தாலும் எல்லாமே ஒன்று என்று நினைப்பவன் துறவி ஆனா இல்லறத்தானுக்கு அது பொருந்தாது அப்ப அவர் அருளையா சொல்லுகிறார் இல்லறத்து இருந்தும் இதயம் அடக்கிய வல்லவன் தானே மகாயோகி இல்லறத்தில் தான் இருந்த தாய்மானவர் ஆனால் 
தன்னுடைய மனதை அடக்கிக் கொண்டார் அதனால அவர் மகாயோகி துறவரத்து இருந்தும் சூழ்மன குரங்கு ஒன்று அறவகை அறியான் அஞ்ஞானி அவன் துறவி தானா ஆனா அவன் மனசுக்கு பாருங்க குரங்கு அப்ப எப்படி அவனை ஞானின்னு சொல்ல முடியும் பாரதியாருக்கு சித்தர்களோடு நிரம்ப தொடர்பு உண்டு அதுல ஒரு சித்தர் இருந்தார் குள்ள சித்தர் அவர் முதல்ல எப்ப பார்த்தாலும் என்ன பண்ணுவார் அழுக்கு மூட்டையை நிறைய சுமந்து கொண்டு அப்படியே திரிவார் இப்ப பாரதியார் ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு என்னப்பா இது ஊர் ஆளுக்கெல்லாம் இருக்கீ முதல்ல வச்சு சமந்துட்டு இருக்கீங்க அசிங்கமா இல்லையான்னு கேட்டாராம் சித்தர்கள் ரொம்ப பேச மாட்டாங்க நான் புறத்தே சுமக்கின்றேன் நீ அகத்தே சுமக்கின்றாய் சொல்லிட்டு ஓடி போயிருச்சு குள்ளச்சாமி பொறி அடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு பாரதியாருக்கு புறத்தே சுமக்கின்றேன் அதை தூக்கி போட்டுடலாம் அகத்தே சுமக்கின்ற அழுக்கு மனம் வெளுக்க மார்க்கம் இல்லை எங்கள் முத்து மாரியம்மான முத்து மாரியம்மா பாட்ட அவர் அப்பதான் பாடுறாரு துணி வெளுக்க சாணை உண்டு எங்கள் முத்து மாரியம்மா மனம் வெளுக்க சாணை இல்லை எந்த டிடர்ஜென்ட் சோப்பை போட்டு நீங்க மனசை வெளுக்க முடியும் இல்லை என்று அந்த பாட்டு அப்பொழுது பிறந்தது என்று பார்க்கிறோம் எனவே சித்தர்கள் அவர்கள் புறத்துல அழுக்கா இருக்காங்களா எப்படி இருக்காங்க அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை மனம் அவர்களுக்கு மிகவும் தூய்மையானது அப்ப தாய்மானவர் இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அவர் எவ்வளவு தூய்மையாக தன்னுடைய மனதை வைத்துக் கொண்டார் என்பதனை இந்த அற்புதமான செய்தி மூலமாக நமக்கு சொல்லுகின்றார் ஆன்மீக நெறியில சித்தி பெற வேண்டும் என்றால் சில படிகளை அந்த காலத்தில் வைத்திருந்தார்கள் ஆறு படிகள் முதல்ல கோவில் வழிபாடு பூஜை தியானம் தவம் யோகம் மௌனம் இந்த ஆறு படிகளை எவன் மேற்கொள்ளுகின்றானோ அவன்தான் ஆன்ம நெறியில் நின்று சித்தி அடைய முடியும் என்பது அந்த கால நம்பிக்கை இடையில் கனக சபாபதி என்ற மகன் இருக்கின்றான் அல்லவா இவருடைய துறவு வாழ்க்கை முடிவுக்கு எத்தனை வயசுல வந்து தெரியுமாங்க முப்பது வயசு அவர் மொத்தமே வாழ்ந்தது நான்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகள் தான் இல்லறத்துல மனைவியார் தவறி விடுகின்றார் இந்த பிள்ளையை கொண்டு போய் அண்ணனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் மூணா பிரிச்சார் ஒரு பகுதி மகனுக்கு இன்னொரு பகுதி சமுதாய நலனுக்கு இன்னொரு பகுதி தனக்கு ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க துறவியா இருந்தா கூட கையில காசு இருக்கணும் நிறைய இடத்துக்கு போறாருன்னு வைங்க இவரை தேடி நாலு பேர் வருவாங்க சாப்பாடு கேட்டு அப்பொழுது என்ன செய்தார் என்றால் தன் கையில் பொருளும் தன் கையில் ஆயுதமும் பிறன் கையில் கொடுக்கும் பேதையும் பதர் அவப்பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க கையில நம்ம கையில நாலு காசு இருக்கணும்பா அது பண்டாரமோ பரதேசியோ வீட்டுல இருக்கணும் அது இல்லைன்னா நம்ம எல்லார வீட்டுக்கும் போய் பிச்சை எடுக்கிறோம் இவர் நிறைய இடங்களுக்கு போயிருக்கிறார் திருவண்ணாமலையில இருந்து சிதம்பரத்துல இருந்து அவர் போகாத மூர்த்தி தல தீர்த்தம் முறையாக கும்பிட்டால் வாய்த்த சர்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமேன்னு பாடுறார் எல்லா இடத்துக்கும் போகணும் கோயிலுக்கு போகணும் குளத்துக்கு போகணும்னா கையில ரெண்டு காசு வைத்திருக்கின்றார் அவருக்கு கூடையே அந்த அருளை அவ வைத்திருக்கின்றார் நிறைய தான தர்மங்களை செய்திருக்கின்றார் நூறு பேருக்கு ஐம்பது பேருக்கு சாப்பாடு எல்லாம் போட்டிருக்கார் எங்க இருந்து வர முடியும் பணம் மகனின் பணத்தையும் பொதுநல பணத்தையும் அண்ணனிடம் ஒப்படைத்து மகனை ஒப்படைச்சிட்டு முழுமையான துவரம் துறவரம் பூணுகின்ற பொழுது அவருக்கு வயது முப்பது என்று வரலாறு கூறுகிறது இப்ப அவர் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வருகின்றார் நான் சொன்ன உங்களுக்கு முதல் கோயில் வழிபாடு பூஜை தியானம் தவம் அதெல்லாம் முடிந்து மௌனமாக இருத்தல் வேண்டும் மூன்று ரொம்ப இந்த ஆறுல ரொம்ப முக்கியமாக மூன்றை சொல்லுவார் தாய்மானவர் தியானம் யோகம் மௌனம் மௌனத்தில் தான் மிகவும் ஆனந்தமான ஒரு நிலையை அடைய முடியும் மூச்சற்று சிந்தை முயற்சியற்று மூதறிவாய் பேச்சற்றோர் பெற்ற ஒன்றை பெற்றிடும் நாள் என்னாலோ எப்பொழுது பேச்சையெல்லாம் துறந்து ஒருவன் அந்த ஆனந்தத்தை அடைகிறானோ அந்த ஆனந்தத்தை நான் எப்பொழுது அடைய போகிறேன் சும்மா இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க இல்லைங்க பேசாம சும்மா இருன்னு சொல்றோம் இருந்து பாருங்க சும்மா இருக்கவே முடியாது உலகத்திலே ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் என்ன என்றால் சும்மா இருக்கிறது கம்னு இருக்கிறோம் கம் என்பது விநாயக பெருமானின் மந்திரம் கம் என்ற விநாயக பெருமானின் மந்திரத்தை சொன்னால் முன்னுக்கு வர முடியும் கம்னு இரு சும்மா இரு என்பது ரொம்ப கஷ்டம் என்பதை தாய்மானவர் இருபத்தைந்து இடங்களில் தன்னுடைய படைப்புல சொல்லியிருக்கின்றார் சும்மா இருக்கும் சுகமான நிலை சும்மா இருக்க சுகம் சுகம் என்று கருதியெல்லாம் அம்மா நிரந்தரம் சொல்லவும் வேண்டுவோ தாய்மானவர் கேட்கிறார் சும்மா இரு மனமே என்று உனக்கு போதித்த உண்மை எங்கே போகவிட்டா என்ன மனமே நீ எப்ப பார்த்தாலும் எதையாவது பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்க முனிவர் அப்படியே நிஷ்டையில் உட்கார்ந்திருந்தார் கொஞ்சம் கண்ணை திறந்து பார்த்தார் ஒரு அந்த காட்ட அரச மரமும் ஆலமரமும் இணைந்தா ஒரு சின்ன பிள்ளையார் கோயில் வந்துடும் எவ்வளவு அறிவியலோடு இணைந்த ஒரு வாழ்வை வாழ்ந்தவர்கள் பெண்கள் கருத்தரிக்க ஒரு வாய்ப்பு இல்லை என்றால் அரசமரம் ஆலமரம் இணைந்த அந்த காற்று இருக்கு பாருங்க நாற்பது நாட்கள் காலையில் குளித்து வெறும் வயிற்றோடு சுத்தி வந்தா அது அந்த மலட்டுத்தன்மையை உண்டாக்குகின்ற பூச்சிகளை கொல்லுகின்ற ஆற்றல் உண்டுன்னு அந்த காலத்துல கண்டுபிடித்து அரசமரத்தை சுத்திட்டு அடிவைத்த தொட்டு பார்த்தாலாம் 
பழமொழி உண்டு இல்ல அப்ப அப்படிப்பட்ட இடங்களில் ஆழ்ந்த மன அமைதியோடு யோகம் செய்வதற்கு சிறந்த இடம் என்று நினைத்தார்கள் ஒரு தவ முனிவர் உட்கார்ந்தார் ராமகிருஷ்ணன் பரமகம்சர் சொல்ற கதை மனசு அடக்கிறது அவ்வளவு எளிமையான காரியம் இல்லை அவர் கண்ணை திறக்கிறப்ப ஒரு இளம்பெண் ஒருத்தி தண்ணீர் எடுக்க போகின்றாள் தலையில் பூ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாள் ஒரு இளம் பெண் காலில் சலங்கை இணைந்திருக்கின்றாள் இவர் கண் கொஞ்ச நேரம் நான் எந்த விகல்பமும் இல்ல சிறிது நேரம் பார்த்தார் அந்த பெண் தண்ணி எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவர் மனம் நினைத்தது என்ன இருந்தாலும் நாம் சில நிமிடங்கள் அந்த பெண்ணை பார்த்தது தவறு எனவே கண்கால் காண்மீன்களோ நாவுக்கரசர் இறைவனை பார்ப்பதற்கு கண்ணை கொடுத்தா அந்த கண்ணை தப்பு செஞ்சதுன்னு இருக்கி கண்ணை மூடிட்டு மறுநா உட்கார்ந்தார் காதுல கொலுசு சத்தம் கேக்குது ஓ அந்த பெண் வந்துவிட்டு தண்ணீர் எடுத்து போய் கொண்டிருக்கிறாள் செவிகால் கேண்மீன்களோ சிவன் எம்பிரை செம்பவள எரிபோல் மேனி பிராம் திறம் எப்போதும் செவிகால் கேண்மீன்களோ நாவுக்கரசர் சொல்லியிருக்கார் ஐயோ இந்த சலங்க சத்தம் காதலை கேட்டதே காது நிறைய நிறைய பஞ்சை வைத்துக் கொண்டிருந்தார் மூக்கு மல்லிகைப்பூ வாசனை வருது மூணாவது நாள் ஆகா இந்த பெண் தண்ணீர் எடுத்துட்டு போய் கொண்டிருக்கிறாள் அவன் மூக்கல பஞ்ச வச்சாச்சு நாலாவது நாள் கண்ணெல்லாம் முடியாச்சு காதும் கேட்காது மூக்கும் இல்ல மனம் நினைத்தது நேற்று இந்நேரம் தானே அந்த பெண் தண்ணீர் எடுத்து விட்டு போய் கொண்டு மனதை எப்படி நீங்க அடக்க முடியும் கண்ணை முடிக்கலாம் கால முடிக்கலாம் மனசு அப்பொழுது நினைத்தார் ஆகா இந்த மனம் எவ்வளவு பொல்லாத மனம் என்று மனதை ரொம்ப அற்புதமாக குரங்கு கேன்னு சொன்னார்கள் குரங்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்க சும்மா கைய கட்டிட்டு உட்காருமா எப்படிப்பட்ட குரங்கா கல் குடித்த குரங்கு கல் குடித்த குரங்கு மட்டும் இல்ல கோலால் முத்துண்டு அது கல்லையும் குடிச்சிருக்கு கம்பாலையும் அடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட நிலைமையில அந்த குரங்கு ஒரு தேடம் குட்டிருச்சு அப்ப என்ன ஆகும் கல் குடித்து கோலால் முத்துண்டு தேளும் கொட்டினால் ஒரு குரங்கு என்ன பாடு படுத்துமோ அந்த பாடு இந்த மனசு பாடாய் படுத்துகின்றது மனமே ஒன்னு அடக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தாய்மானவருடைய இந்த பாட்ட வார்த்தைக்கு வார்த்தை எழுத்தண்ணி படுத்திருக்கிறார் நம்முடைய வள்ளலார் சுவாமிகள் எவ்வளவு அருமையா சொல்றாரு இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ அல்லது மற்ற இன்று வருமோ அறியேன் என் கோவே துன்று மல வெம்மாயை அற்று வெளிக்குள் வெளி கடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம் எல்லாவற்றையும் கடந்து சும்மா இருக்கணும்னு ஒரு சுகமான நிலைமை இருக்கு அது இன்னைக்கு வருமா நாளைக்கு வருமா என்னைக்கு வரும் ரொம்ப அருமையான ஒரு நிலைமை இந்த சும்மா இருத்தல் என்பது அது எவனுக்கு முடிகிறதோ அது வந்து மூன்றாவது நிலை தியானம் முடிந்து யோகம் முடிந்து ஞானம் வருகின்ற நிலைமையில தான் ஒருவன் சும்மா இருக்க முடியும் அந்த நிலைமை எப்பொழுது அடைகிறோமோ அவனாதான் ஆன்ம ஞானியாக திகழ முடியும் என்று ரொம்ப அருமையாக நம்முடைய தாய்மான சுவாமிகள் கூறுகின்றார் யோகம் என்பது ரொம்ப பெரிய விஷயம் மனதை அடக்குதல் சினம் இறக்க கற்றாலும் சித்தி எல்லாம் பெற்றாலும் மனம் இறக்க கல்லார்க்கு வாய் என் பராபரமே சினத்தை நான் தவிர்த்து விட்டேன் எல்லா சித்திகளையும் அடைந்து விட்டேன் ஆனால் மனதை அடக்க முடியவில்லை என்றால் அது என்ன ஒரு பெரிய பெருமை இருக்கிறது என்று ரொம்ப அருமையாக சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் எதனால் கஷ்டமான காரியமோ எல்லாத்தையும் செய்யலாம் ஒரு யானை அடக்கணுமா அடக்கலாம் கரடி புலி எல்லாத்தையும் வாயெல்லாம் இழுத்து கட்டணுமோ கட்டலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐந்து பஞ்ச லோகங்களையும் விற்று பாதரசத்தில் போட்டு உருக்கி பணம் பண்ணணுமா பண்ணலாம் அப்படியே ஒத்திருக்கும் தெரியாம அந்த காலத்துல மணிமேகலை மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் பறந்து போறது ஒருவர் கண்களுக்கும் படாமல் செய்யலாம் தேவர்களை ஏவல் கொள்ளுதல் முடியும் இளமையா எந்த காலமும் இருக்கணும் அதுவும் முடியும் கூட விட்டு கூடு பயணம் அதுவும் முடியும் தண்ணீர்ல நடக்கணுமா நடக்கலாம் நீ நெருப்புக்குள் வசிக்கணுமா வசிக்கலாம் அஷ்டமா சித்திகள் பெறலாம் எல்லாம் முடியும் ஆனால் எது ரொம்ப கஷ்டம் சிந்தையை அடக்கி சும்மா இருத்தல் ஒரு எட்டு காரியங்கள் உலகத்துல செய்வதற்கு அருமையான காரியங்களை சொல்லுகின்ற பாட்டு கந்துக மதக்கரியை வசமா நடத்தலாம் கரடி வெம்புலி வாயையும் கட்டலாம் ஒரு சிங்கத்தின் முதுகின் மேல் ஏறி கொள்ளலாம் கண் செவி எடுத்து ஆட்டலாம் சிங்கத்தோட கண்ணின் காதையும் கூட நீங்க ஆட்டலாமா வெந்தழலின் ரதம் வைத்து ரதம்ங்கிறது பாதரசம் ஐந்து லோகத்தையும் வேதித்து விற்று உண்ணலாம் வேறு ஒருவர் காணாமல் உலகத்து உலவலாம் விண்ணவரை ஏவல் கொள்ளலாம் சந்தடமும் இளமையோடு இருக்கலாம் மற்றொரு சரீரத்தில் புகலாம் ஜலம் மேல் நடக்கலாம் கணல் மேல் இருக்கலாம் தண்ணிகரில் சித்தி பெறலாம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறம் அரிது சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே தேஜோமயானந்த பொருளே என்று ரொம்ப அழகா சொல்ற இப்போ 
பரிபக்கோ நிலையை அடைந்து கொண்டே வருகின்ற தாய் மாணவர் ஐந்து பேரை வாழ்த்துகிறார் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து பக்தர் சித்தர் வாழி பரிபக்குவர்கள் வாழி செங்கோல் வைத்தவர்கள் வாழி குரு வாழி அந்த பரிபக்குவர்கள் என்பது எல்லா உயிரிலும் இறைவனை காண்கின்ற அன்பர்கள் அடியவர்கள் அவர் சொல்றார் சொல்றோம் சலம் பூவோடு தூபம் எல்லாம் இருந்தா கூட எல்லாமே இறைவன் இருக்கின்ற இடம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது எதையும் பறிப்பதற்கு எனக்கு அச்சமாக இருக்கிறது என்று அந்த அன்பு அருளாக மாறுகின்ற நிலைமை இறுதியான நிலைமையாக தாய்மானவருக்கு வாய்க்கின்றது அடியவர்களை வழிபட்டால் இறைவனை வழிபடுவது போல அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதிலே யார் ரொம்ப பெரியவர்கள் தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிது என்பார் அவ்வையார் தில்லைவால் அந்தனதம் அடியார்க்கும் அடியேன் திருநீல கண்டத்து கொயவனார் கடியன் என்று எல்லா அடியவர்களுக்கும் தன்னை அடியவனாக ஆக்கி கொண்டார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அந்த தொண்டர்களுக்கு செய்கின்ற அருமையான வழிபாட்டை பற்றி பல பாடல்கள் தாய்மானவர் சொல்கிறார் கண்ணில் காண்பது உன் காட்சி கையால் தொழில் பண்ணல் பூஜை நீங்க வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க என கோயிலுக்கு போறதுக்கே நேரம் இல்ல என்னுடைய அலுவலக வேலையே சரியா இருக்குன்னா சரி என்கிறார் தாய்மானவர் எவன் ஒருவன் தொழிலை டியூட்டிஸ் கார்டு சொல்லல எவன் ஒருவன் தொழிலை தெய்வமாக நினைக்கின்றானோ அவன் கோவிலுக்கு போகவில்லை என்றால் பரவாயில்லை என்று சொல்லுகின்ற பாட்டு அது கையால் தொழில் பண்ணல் பூஜை பகர்வது மந்திரம் மண்ணோடு ஐந்தும் வழங்கு உயிர் யாவுமே அன்னலே நின் அருள் வடிவு ஆகும் எல்லாமே இறைவனுடைய வடிவம் என்று கண்டுவிட்ட காரணத்தால் இவர் என்ன செய்கிறார் கொல்லாவிரதம் பூணுகின்றார் எதையும் எல்லா உயிர்களையும் எவ்வுயிரும் என் உயிர் போல் எண்ணி இறங்கவும் நின் தெய்வ அருள் கருணை செய்யாய் பராபரமே எல்லா உயிர்களிடத்தும் இருக்கின்ற அந்த கருணை மற்ற உயிர்களுக்கு துன்பத்தை தரக்கூடாது என்ற ஒரு உணர்வை இவருக்கு உண்டாக்குகிறது திருமூலர் சொல்லுகின்ற ஒரு கருத்தை தாய்மானவர் ஏற்கின்றார் அன்பும் சிவமும் இரண்டு என்ப அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது என்ற கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் தாய்மானவர் வழிவந்த வள்ளலார் எத்துணையும் வேதம் வராது எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணி உள்ளே ஒத்து உரிமை உடையராய் உவக்கின்றார் யாவர் அவர் உடந்தான் சுத்த சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம் புரியும் இடம் என நான் தெரிந்தேன் அந்த வித்தகரிய அடிக்கே ஏவல் புரிந்திட என் சிந்தை மிக விளைந்தது என்று கூறுகிறார் ஒரு நாயனார் பூக்களை பறித்து இறைவனுக்கு வழிபட்டு முக்தி அடைந்தார் எரிபத்த நாயனார் என்று பெயர் நான்கு நிலைகள் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் இந்த நாளையும் அரும்பு மலர் காய் கனி என்று உருவகப்படுத்துகின்றார் தாய்மானவர் அப்படிப்பட்டவர் ஏதாவது ஒரு புல் அல்லது ஒரு பச்சிலையை பறித்து இறைவனுக்கு போடலாம் என்று போகின்றார் இறுதி நூறு ஐந்து மணித்துளிகளில் முடித்து விடுகிறேன் ஒரு திருமால் அன்பர் இருந்தார் அவர் இதே மாதிரி தாய்மானவரை போல அப்படி தோட்டம் பக்கமா போறார் அழகழகான பெரிய பெரிய பூக்கள் பூக்களை பறிப்பதற்கு அந்த ஆழ்வாருக்கு மனம் இல்லை பூக்கள் அவருக்கு உரிமையானதும் இல்லை அவர் மனசுல என்ன செய்யறோம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிக்கிட்டே போயிடுவார் எங்க அழகான ஒரு மல்லிகை தோட்டம் அல்லது பவள மல்லிகை தோட்டம் அல்லது ஒரு பிச்சிப்பூ தோட்டம்னாலும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் வார் அவருக்கு வயது வந்தது வைகுண்டம் போகின்றார் கிருஷ்ண பரமாத்மாவிடம் செல்கின்றார் மலமலையா பூவு அப்போ இவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி நமக்கு வைகுண்டம் பிராப்தம் கிடைத்தது நாம ஒன்னும் பெரிய வழிபாடு செய்யவில்லையே அப்போ சொன்னாங்க இந்த பூ போரா நீ செய்த அர்ச்சனை இவ்வளவு பூக்களை போட்டு நான் எந்த காலம் பூஜை செய்தேன் இல்லை நீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் என்று சொன்னா அல்லவா இந்த பூக்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணனுக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டன என்று அங்கே இருந்த அடியவர்கள் கூறினார்கள் அப்ப நினைப்பே அதான் நினைவே சுகந்தம் பூசை பண்ண வாராய் பராபரமே இந்த நினைவு நல்லது வேண்டும் உள்ளம் ஒரு கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் தெள்ள தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காளா மணிவிளக்கு என்று சொல்வது போல அந்த மனதில் நினைப்பது கூட வழிபாட்டுக்குரிய பலனை தரும் என்கின்றார் தாய்மானவர் விரும்பும் சரியை முதல் மீஞானம் நான்கும் அரும்பும் மலர் காய் கனி போலன்றோ பராபரமே பண்ணேன் உனக்கான பூஜை அதான் அவருடைய சிந்தனையில இந்த பார்க்கின்ற மலரோடு எந்த நிலைமை பாருங்க கோவில் வழிபாடு பிறகு தியானம் பிறகு யோகம் பிறகு மௌனம் பிறகு எல்லா உயிர்களையும் ஆண்டவனாக நினைத்தல் எல்லா உயிரிலும் நானே இருக்கிறேன் என்றுரைத்தான் கண்ண பெருமான் என்ற உணர்வு வருகின்ற பொழுது அவருக்கு பூஜை பூ பறிக்க கூட மனசு வரல என்ன சொல்கிறார் பண்ணேன் உனக்கான பூஜை ஒரு வடிவிலே பாவித்து இறைஞ்ச ஆங்கே பார்க்கின்ற மலரோடு நீயே இருத்தி அப்பணிமலர் எடுக்க மனம் அஞ்சினேன் இறைவனே அடியவர்களுக்கு எல்லாம் சரியை கிரியையில பூ போடுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் உனக்கு மலர் பறிக்கலாம் என்று நான் நந்தவனத்திற்கு சென்று ஒவ்வொரு மலரை பார்த்தால் 
எல்லா மலரிலும் உன்னுடைய முகம் தெரிகிறது நான் எப்படி மலரை பறிக்க முடியும் அந்த மலருக்கு எப்படி நான் துன்பம் செய்ய முடியும் யாவருக்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை உண்மைதான் பச்சிலையை பிடுங்குகின்ற பொழுது என் மனம் பதைக்கின்றது அதனால தான் பின்னால வள்ளலார் சொன்னார் வாடிய பயிரை கண்ட போது மனம் வாடினேன் ஏன் பயிர் வாடுறத பாக்குறப்ப மனம் வாடுது இந்த பயிர் கூட இறைவனாக கண்டவர் நம்முடைய வள்ளல் பெருமான் அது போல ரொம்ப அருமையா சொல்றார் பார்க்கின்ற மலரோடு நீயே இருத்தி பனிமலர் எடுக்க அஞ்சினேன் அந்த பூ பறிக்க எனக்கு மனதே வரவில்லை என்று சொல்லி தான் மீண்டதாக எல்லாவற்றிலும் இறைவனை காணுகின்ற அந்த இறுதி நிலைக்கு செல்லுகின்றார் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்று அறியேன் பராபரமே தான் பெற்ற இன்பம் தான் மட்டும் அனுபவிக்காமல் எல்லோரும் அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தவர் நம்முடைய தாய்மான சுவாமிகள் அவர் சொல்றார் காக்கம் காகம் எப்படி எல்லோரையும் அழைக்குமோ அதுபோல அப்படி சிவானந்தம் பொங்கி பெருகி இறைவன் காத்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு கால் நினைக்கில் இருகாலும் தோன்றும் முருகா என்று ஓதுவார் முன் என்பது போல இறைவன் காத்து கொண்டிருக்கிறான் நாம் அழைக்கவில்லை காகம் உறவு கலந்து உண்ண கண்டி அகண்டாகார சிவபோகம் என்னும் பேரின்ப வெள்ளும் பொங்கி ததும்பி பூரணமாய் ஏக உருவாய் கிடக்குது ஐயோ இறைவன் காத்து கொண்டிருக்கிறானே இன்புற்றிட இனி நாம் எடுத்த தேகம் விழும் முன் புசிப்பதற்கு சேரவாரும் ஜெகத்திரே நீங்க எல்லாம் தான் தாய்மானவர் உங்கள் அனைவரையும் அழைக்கின்றார் இறைவன் அருளை வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு எல்லாம் அருளுவதற்காக புத்தாண்டில் காத்துக் கொண்டிருக்கிறான் நாம செய்வதெல்லாம் வேற ஒன்னும் வேண்டாம் சத்சங்கம் என்று இருக்கின்ற அமைப்பு எல்லோரும் ஒன்று கூடுவோம் இறைவனுடைய புகழை பாடுவோம் அந்த இறைவனுடைய சிந்தனையாக தாய்மானவர் சிந்தனையாக அவர் இறுதியாக சொல்வது என்ன என்றால் எனக்கு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது பூ வாங்க முடியல வேற ஒன்னும் செய்ய முடியல சாப்பாடுல அவர் சொல்றாரு இல்ல திருமூலர் யாவருக்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை ஒரு இலைய போடு முகம் முடியாது யாவருக்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி நாலு இட்லி சாப்பிடறியா ஒன்ன குறைச்சுக்கிட்டு மீதி அதுவும் என்னால முடியாது யாவருக்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை பசுக்கு ஒரு பிடிப்புள் இல்லைங்க அதை கூட பசுவெல்லாம் தேடி என்னால போக முடியாது கடைசியா ஒன்னே ஒன்னு சொன்னார் யாவருக்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே இனிமையான சொற்களை பேசுதல் அன்போடு பழகுதல் அந்த அன்பு இருக்கின்ற இடத்தில் அருள் தானாக வந்தது ஒரு சின்ன நுட்பம் பாருங்க அன்பு வேறு அருள் வேறு அன்பு ஈனும் அருள் என் ஒரு சின்ன நுட்பம் பாருங்க அன்பு வேறு அருள் வேறு அன்பு ஈனும் அருள் என்னும் குழவி என்பார் வள்ளுவர் என்ன வேறுபாடு அன்பு அப்படின்னா நான் என் கணவர் என் பிள்ளைகள் தொடர்பு உடையவர்களிடம் செலுத்துகின்ற பாசத்திற்கு அன்புன்னு பேர் தொடர்பு இல்லாதவர்கள் இங்க யாருமே எனக்கு தெரியாத இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு உதவி கேட்கறீங்க நான் செய்யறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அருள் தம்பியர் உளராக வேண்டும் என வைத்த தயையின் காரணமாக அம்பொன்மணி நூல் தாங்காது அனைத்துயிர்க்கும் அருள் தாங்கி இம்பர்மனை தவம் புரிந்து திலகவதியார் இருந்தார் திலகவதியார் அப்பா அம்மா இறந்து போய் தம்பியும் தன்னை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தவர் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாவுக்கரசு திரும்பி வரணும் அதற்காக அருள் தாங்கி திருமணம் ஆகாமலே கைமை கோலத்துடன் வாழ்ந்தவர் திலகவதியார் அந்த வார்த்தைய அருள் தயா இம்பர்மனை தவம் புரிந்து திலகவதியார் இருந்தார் எனவே அன்பு வேறு அருள் வேறு இந்த நிலையை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் அன்பு என்ற நிலையை தாண்டி அருளை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் எல்லா உயிரிலும் இறைவன் இருக்கின்றான் அப்ப நம்மிடையே இருக்கின்ற சாதி சமய எல்லா வேறுபாடுகளும் போய்விடும் சாதி சமய சழக்கை விட்டு நருள் ஜோதியை கண்டு நடி பொய்யை ஒழித்து புறப்பட்டேன் மன்றாடும் ஐயனை கண்டு நடி மாறாடும் ஐயனை கண்டு நடி வானத்தின் மீது மயிலாட கண்ணேன் மயில் கோயில் சிதடி அற்புதமா சொல்வார் வள்ளலார் அந்த சிந்தனை தாய்மானவரிடம் இருந்து பெற்றது எனவே சாதி ஒழித்து சமயத்தை ஒழித்து நான் என்ற உணர்வை எல்லாம் மறந்து எல்லா உயிர்களையும் ஒன்றாக நினைக்கின்ற ஒருவன் மலரெடுத்து இறைவனை வழிபடாவிட்டாலும் பரவாயில்லை கல்லேன் மலரேன் கணிந்த அன்பே பூஜை என்ற நல்லார் பொல்லா எனையும் நாடுவரோ பைங்கிலியே அதை இறுதி சிந்தனையாக வைத்து கோவில் வழிபாடு தியானம் யோகம் மௌனம் என்ற நிலைகளை எல்லாம் கடந்து எல்லா உயிர்களிலும் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதனை உணர்ந்தவன் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் செய்ய முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை மலர் வழிபாடு மற்ற வழிபாடுகள் செய்ய முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை எங்கே அன்பு இருக்கிறதோ அங்கே பகை மறந்து 
இனப்பற்று மொழிப்பற்று வேற்றுமைகளை எல்லாம் மறந்து இந்த சமுதாயம் நலமாக வாழும் என்று இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு ஞானி குரல் கொடுத்திருக்கின்றார் என்றால் நம்முடைய தமிழ் மொழியும் இந்து சமயமும் எவ்வளவு பெருமைக்கு உரியன என்பதனை சிந்தித்து பாருங்கள் அன்பர்களே இந்த சிந்தனைகளை இந்த பெருமைக்கு உரிய செய்தியினை மூத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் சொல்வதற்கும் பாதுகாத்து வைப்பதற்கும் பெரிதும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதற்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பை அளித்தவர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த குடும்பம் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் வாழ்ந்து ஆன்மீகத்தையும் நம்முடைய சமுதாய பணியையும் சிறப்போடு செய்ய வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் புத்தாண்டு பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்களை கோரி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்